சரி ஓகே அப்போ இன்றைக்கி என்னென்ன டாபிக்ஸ் பார்க்க போகிறோன்றத சொல்லிடுறேன் அதுக்கப்புறம் நம்ம பழைய செஷனில் என்ன எடுத்துருந்தோன்றத ரிவைஸ் பண்ணிவிட்டு அடுத்தது போயிடலாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது டிஸ்டிங்க்ட் மின் மேக்ஸ் ஆவரேஜ் சம் ஆஃப்செட் ஜாயின்ஸ் இந்த மாதிரி கான்செப்ட்ஸ்லாம் இன்றைக்கி பார்க்க முடி பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ அதை நான் வேணால் உங்களுக்கு டைப் பண்ணிடுறேன் பழைய கிளாஸில் என்னெல்லாம் பார்த்துருந்தோம் போ போன கிளாஸில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா கொரி லாங்குவேஜ் செலக்ட் எப்படி யூஸ் பண்ணுறோம் மேனுப்புலேட் எப்படி பண்ணுறோம் அப்படின்றதெல்லாம் பார்த்துருந்தோம் கரெக்டுங்களா டேட்டா மேனுப்புலேஷன் லாங்குவேஜ் ஒரு டேட்டா பேஸில் டே டேபிள் எப்படி இன்சர்ட் பண்ணுறது அப்டேட் பண்ணுறது டெலிட் பண்ணுறது ரோஸை அப்படின்றது பார்த்தோம் ஸோ அதே மாதிரி டேட்டா டெஃபினேஷன் லாங்குவேஜ் என்னோட டேபிள் டேபிள் எப்படி நான் க்ரியேட் பண்ணலாம் என் டேபிளுக்குள்ளே தான் என்னோடய டேட்டாஸ்லாம் இருக்க இன்சர்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ அப்போ என் டேபிள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத பார்த்தோம் டேபிள் ஆல்ட்ரு பண்ணுறது டேபிளை ட்ரா பண்ணுறதுனா என்ன டேபிள் டேபிளை ட்ரங்கேட் பண்ணுறதுனா என்ன அப்படின்றதெல்லாம் பார்த்தோம் ஸோ இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்டிங்க்ட் அப்படின்ற இதெல்லாம் வந்து ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ ஆப்ரேட்டர்ஸ் ஆப்ரேட்டர்ஸும் நே போன செஷனில் பார்த்தோம் கிரேட்டர் தேன் லெஸ்ஸர் தேன் இன் பிட்வீன் லைக் ரைட் அதெல்லாம் பார்த்துருந்தோம் ஸோ அப்போ அதே மாதிரி நிறைய சப்போர்ட்டிங் ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் இருக்குது ஸோ அதை தான் அது எல்லாத்தையும் இன்றைக்கி கவர் பண்ணிடலாம் ஸோ அதில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்டிங்க்ட் அப்படி இருக்குது ஸோ மின் மேக்ஸ் இவங்கெல்லாம் அக்ரிகேட் ஃபங்க்ஷன் சொல்லுவாங்க மின் மேக்ஸ் ஆவரேஜ் ஆவரேஜை வந்து ஏவிஜின்னு சொல்லுவோம் சம் ரைட் இது இந்த மாதிரி நிறைய அக்ரிகேட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது பேசிக்காக இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ ரைட் அப்புறம் லிமிட்டுன்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது ஸோ லிமிட் அப்புறம் ஆஃப்செட் அப்புறம் முக்கியமானது ஜாயின்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ பேசிக்காக இது நான் இந்த அஞ்சை படித்தா தான் நம்மளோட ஃபில்ட்ரேஷனை நம்ம இன்னும் ஸ்பெசிஃபிக்காக பண்ண முடியும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இந்த அஞ்சு இந்த அஞ்சு ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு வந்து பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் லைக் லைக் பார்த்துருந்தோம் போன செஷனில் லைக் எதுக்கு யூஸ் ஆகும் யாருக்காவது தெரியுமா சார் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த ஒரே மாதிரி நம்பர் இது நேம் ஒரு அதில் கண்டுபிடிக்கிறது ம் ஸோ சர்ச் ஸ்ட்ரிங் மாதிரி நீங்கள் கொடுக்கலாம் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் அப்படின்னு கொடுத்தீங்க எஸ்ன்னு கொடுத்தீங்கன்னா எஸ்ஸில் ஸ்டார்ட் ஆகிற வேறு வார்த்தை இல்லை கடைசியில் அந்த எஸ் ஆஃப் பர்சன்டேஜ்னு கொடுத்தீங்கன்னா எஸ்ஸில் ஸ்டார்ட் ஆகி பர்சன்டேஜில் முடிகிற மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் உங்களுக்கு எடுத்துகிட்டு வரும் ஓகேங்களா உங்களால் ச ஃபுல் டெக்ஸ்ட்டு தெரியல பட் ஆனால் அந்த பேர் வந்து எஸ்ஸில் தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த ஃபில்ட்ரை போட்டு கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகேங்களா லைக்கு இன்னு பிட்வீனு ரைட் அதெல்லாம் சொல்லுங்கள் அப்போது லைக்கு பிட்வீனு அண்டு எல்லாமே அதுவும் ஒரு அக்ரிகேட் ஃபங்க்ஷனா சார் அது அக்ரிகேட்டில் வராது அக்ரிகேட்னால் உங்களுக்கு அதுவே வேலையை செஞ்சு கொடுத்துரும் இது வந்து நம்ம தான் தேடுவோம் லைக்கில் ஓகேங்களா நம்ம தான் சர்ச் பண்ணு அப்படின்றத இதுக்கு சொல்கிறோம் ஆ ஓகேங்களா சரி அப்போ போன போன வெச் வாரம் வச்சுருந்த டேட்டா பேஸ் ஏதாவது நம்ம எடுத்து பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து என்னென்ன டேட்டா பேஸ் வச்சுருக்கோன்றதை பார்க்குறதுக்கு ஷோ டேட்டா பேஸஸ் சார் ஒரே நிமிஷம் அந்த ஸ்லைடு மட்டும் காட்டுறேன் அந்த அக்ரிகேட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்னென்ன ஓகே உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ரெக்கார்டிங் அனுப்புவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதுவாச்சுன்னா பிரச்சனை இல்லை சார் ஓகே சார் ஓகேங்களா ஸோ ஷோ டேட்டா பேஸஸில் நம்ம என்னெல்லாம் பார்த்துருந்தோம் நம்ம போன வாட்டி வந்து நம்ம லேர்னிங்னு ஒரு டேட்டா பேஸ் க்ரியேட் பண்ணி அந்த அந்த லேர்னிங்கில் ஸோ அப்போ யூஸ் learning
ஸோ டேட்டாபேஸை ஷூ சூஸ் பண்ணோன்னே அந்த டேட்டாபேஸில் என்னென்ன டேபிள்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத பார்த்தோம் நம்ம மூவிஸ்னு அன்றைக்கி ஒரே ஒரு டேபிள் தான் க்ரியேட் பண்ணோம் ஸோ அப்போ அந்த மூவிஸ் டேபிளில் என்ன தான் அந்த மூவிஸ் டேபிளில் என்னெல்லாம் இன்சர்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றத பார்க்குறதுக்கு செலக்ட் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் மூவிஸ் அப்படின்றத போடுறோம் இது போடும்போது நம்ம வந்து அன்றைக்கி ஒரு ரெண்டு மூவிஸ் தான் இன்சர்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் கரெக்டுங்களா ஸோ ரெண்டே ரெண்டு மூவிஸ் தான் இன்சர்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அப்போ நம்ம இன்னும் மூவிஸ் இன்சர்ட் பண்ணலாம் அப்படி பண்ண பண்ணி நம்மளே நம்மளுக்கு தேவையான லிஸ்ட் அவுட்டெல்லாம் எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்து ரெண்டு மூவிஸ் தான் இருக்குது அப்போ நம்மளோட இதுக்குண்டான இன்சர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்றது நம்ம இங்கே ஆல்ரெடி எழுதியிருப்போம் இருந்தாலும் நம்ம வேணாம் புதுசாக டைப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அப்போ இந்த டிடிஎல்லில் இருக்க மாதிரி நம்மளோட நோட் பேட் ப்ளஸ் ப்ளஸில் ஸோ மேனிப்புலேஷன் டிஎம்எல்லில் இருக்க மாதிரி நம்ம வந்து ஒரு இன்சர்ட் பண்ண போகிறோம் என்னோடய டேட்டாவை இன்சர்ட் பண்ண போகிறோம் மேனிப்புலேஷன் லாங்குவேஜில் அப்படி ரைட் அப்போ இன்சர்ட் இன் டூ மூவிஸ் மூவிஸ் இன் ட்ரேபிளில் இன்சர்ட் பண்ணுறேன் ஸோ அப்போ வேல்யூஸ் தான் கொடுக்குறேன் ஸோ வேல்யூஸ் ஸோ இப்போ அடுத்து வேறு என்ன இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு பத்து ரோஸ் போடலாம் சரி ஓகே அதுக்காக தான் நம்ம என்ன பண்ணியிருந்தோம் அன்றைக்கி ஆல்ரெடி ஒரு சாம்பிள் டேட்டா செட் க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் கரெக்டுங்களா ஸோ பார்ப்போம் அதை நம்ம இந்த இன்சர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் நம்ம அதை கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எஸ் ஸோ கிளாசிக் மாடல்னு ஒரு டேட்டா பேஸ் இருந்தது அதை கொடுத்தோம் அதில் ஷோ டேபிள்ஸ் ஸோ கிளாசிக் மாடல்ஸில் இவ்வளோ இருக்குது இத்தனை டேபிள் இருக்குது நம்ம அதில் அன்றைக்கி என்ன பார்த்துருந்தோம் கஸ்டமர் டேபிள் தான் பார்த்துருந்தோம் ஸோ செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் கஸ்டமர்ஸ் வேர் இதில் தான் கடைசியாக நெ முடி முடிச்சுருந்தோன்னு நினைக்கிறேன் செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் கஸ்டமர்ஸ் வேர் ஸ்டேட் நாட் இன் கலிஃபோர்னியா சிஏஎம்ஏ ஆர்டர் பை டிசெண்டிங் அப்படின்றத கடைசியாக பார்த்துருந்தோம் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது எனக்கு வந்து அது ஒரு டேட்டா செட்டை கொடுத்துருது ஸோ இவங்கெல்லாம் தான் அந்த கஸ்டமர்ஸ் ஹூ ஆர் நாட் லிவிங் இன் த ஸ்டேட் ஆஃப் சி ஸ்டேட் வந்து இது தான் ஸோ அப்போ இந்த ஸ்டேட்டில் சிஏ அந்த எம்ஏ நம்மளோட குறியில் போட்டால் இந்த எந்த ஸ்டேட்டுமே இருக்காது வேர் ஸ்டேட் நாட் இன் சிஏ எம்ஏ என்ஒய் இந்த மூணு ஸ்டேட்டில் இல்லாத ஆளுங்க அவங்கள என்ன பண்ண சொல்கிறேன் ஆர்டர் பை கஸ்டமர் நேம் உங்களோட கஸ்டமர் நேம் படி ஆர்டர் பை பண்ண சொல்கிறேன் அதுவும் என்ன ஆர்டர் சாரி கஸ்டமர் நம்பர் கஸ்டமர் நம்பர் பை ஆர்டர் பண்ண சொல்கிறேன் அதுவுமே டிசெண்டிங் ஆர்டரில் ஸோ டிசெண்டிங் ஆர்டர் மீன்ஸ் ஸோ ஹையர் டு லோயர் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இதை பார்க்கும்போது என்ன நடக்குது ஃபோர் எயிட் சிக்ஸ் ஃபோர் செவன் ஒன் ஃபைவ் ஃபோர் அப்புறம் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அப்படியே டூ ஹண்ட்ரட் அப்புறம் ஹண்ட்ரட் ரைட் ஸோ சப்போஸ் இப்போ எனக்கு வந்து கஸ்டமர் நம்பர் படி எனக்கு அசெண்டிங் பண்ண வேண்டாம் டிசெண்டிங் பண்ண வேண்டாம் கஸ்டமர் நேம் படி பண்ணுங்க ரைட் ஸோ அப்போ நான் வந்து கஸ்டமர் நேம் இப்படி கொடுத்துட்டு என் கொரியை ரன் பண்ணுறேன் ஸோ அவுட் புட் எப்படி வருதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ அவுட் புட் இப்போ எப்படி வருது ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆர்டர் இப்போ வரல ஃபஸ்ட்டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் சீரீஸ் தான் ஸ்டார்டிங்கில் இருந்தது இப்போ இதில் இருக்குது ரைட் த்ரீ நாட் ஆனால் கஸ்டமர் நேம் படி நான் வந்து ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன் ஆர்டர் பை கஸ்டமர் நேம் இன் டிசெண்டிங் ஆர்டர் ஸோ டோக்கியோ ஸோ ஏபிசிடி படி டி லாஸ்ட்டு தென் எஸ் ஸோ கடைசியில் ஏல வந்து முடியுது ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஜஸ்ட் ஃபார் வியூவிங் பர்பஸ் இந்த இப்படிலாம் போட்டு உங்கள் டேட்டாவை நீங்கள் ஃபில்ட்ரு பண்ணி அழகாக ப்ரெசென்ட் பண்ணிக்கலாம் கேட்குறவங்கக்கிட்ட அவங்க நீடு எப்படி வருமோ அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரியாது ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி சினாரியோஸ்லாம் இங்கே இருக்குது ஸோ அப்போ இதில் நம்ம வந்து டிஸ்டிங்ட்டு அப்படின்றத பார்க்கணும் அப்போ டிஸ்டிங்ட்னா என்ன டிஸ்டிங்ட்டுன்றது எல்லாத்திலயும் <laughs> ஓகேங்களா சேம் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் பால்ஸ் அதில் த்ரீயாக இருந்தால் கூட நான் வந்து அதில் இருந்து ஒன்றை தான் கன்சிடர் பண்ணியிருப்பேன
ரைட் கண்ணப்பன் சொன்ன மாதிரி சாரி கண்ணன் சொன்ன மாதிரி டூப்ளிகேட்ஸ் எல்லாம் அதை ரிமூவ் பண்ணிட்டு ஒரு ஒரு டூப்ளிகேட்ஸ்க்கும் குரூப் பை போட்டு அது வந்து ஃபில்டர் பண்ணி உங்களுக்கு ஒரு என்ட்ரியாக காமிக்கும் ஸோ அப்போ இப்போ டிஸ்டிங்ட் அப்படின்னு இருக்கு அப்படின்னும் போது நம்ம இதை கொரி போட்டு எப்படி பார்க்கலாம் அப்படின்னா டிஸ்டிங்ட்ன்றது ஏதாவது ஒரு காலம் நேமை வச்சு நீங்கள் கொடுக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம கிட்டேயே இப்படி இருக்குது நம்ம இப்போ வந்து செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் கஸ்டமர்ஸே போட்டுக்கலாம் இப்போ இந்த கொரியனா என் கஸ்டமர் டேபிள் எப்படி இருக்குன்றதை நான் பார்த்துக்கிறேன் ரைட் இதுதான் என்னோட உண்மையான கஸ்டமர் டேபிள் இது எப்படி இருக்குன்னு நம்ம ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஓகே ஸோ அப்போ எனக்கு எத்தனை ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்குது இதில் டோட்டலாக வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி டூ ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ இது வந்து நார்மலாக அது உங்களுக்கு எக்ஸலில் காமிக்கிற மாதிரி காமிக்கும் ரைட் இது வந்து கொரி மூலியமாக வர்றது கிடையாது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இது கஸ்டமர் நம்பர்ன்னு சொல்லிவிட்டு அவங்க சட்டை நம்பர்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி சட்டை நம்பர் போட்டிருக்காங்க ஸோ இப்போ எனக்கு வந்து எது மூலியமாக நான் டிஸ்டிங்ட் எடுக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ முதல்ல என்கிட்ட இத்தனை லைட் இத்தனை கஸ்டமர்ஸ் இருக்காங்க கரெக்டுங்களா என்கிட்ட வந்து ஸோ ஒன் டுவெண்ட்டி டூ ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ் இருக்காங்க ஸோ அவங்கள எல்லாருமே எந்தெந்த நாட்டை சேர்ந்தவங்க அப்போ என் என்கிட்ட எந்தெந்த நாட்டை சேர்ந்த கஸ்டமர்ஸ்லாம் இருக்காங்க அப்படின்னு நான் பார்க்கணும் ஸோ என்கிட்ட கண்ட்ரின்னு ஒரு காலம் இருக்குது ஆனால் அதில் வந்து என்ன இருக்குது ஆஸ்திரேலியா கனடாலேயே நாலு பேர் இருக்காங்க அப்போ எனக்கு வந்து கனடா ஒன்று போதும் ரைட் அப்போ டென்மார்க்கில் ரெண்டு பேர் இருக்காங்க டென்மார்க் ஒன்று போதும் ஸோ ஃபின்லாண்டில் நிறைய ஃப்ரான்ஸில் நிறைய ஸோ இந்த மாதிரி நான் எடுத்து எழுதிக்கிட்டே இருக்க முடியாது எந்தெந்த கண்ட்ரிலாம் வருதோ நான் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் போட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் கரெக்டா ப்ளஸ் அந்த கண்ட்ரீஸ் கண்ட்ரீஸ் எல்லாம் நான் வந்து நோட் பண்ணணும் கரெக்டா ஸோ அப்போ அந்த மாதிரி இது பண்ணுறதுக்காக தான் டிஸ்டிங்ட் அப்படின்ட்டு போடுவாங்க ரைட் அப்போ டிஸ்டிங்ட்ன்றது ஏதாவது ஒரு காலம் நீங்கள் உங்களோட போஸ்டர் கோடை வச்சு டிஸ்டிங்ட் கண்டுபிடிக்கிறீங்கன்னா அப்போ எத்தனை டூப்ளிகேட்ஸ் போஸ்டர் கோடு இருந்தாலும் அதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிட்டு டூ வெறும் யூனிக்காக இருக்க போஸ்டல் கோட்ஸ் எல்லாத்தையுமே அது எடுத்துகிட்டு வரும் அதே மாதிரி கண்ட்ரிக்கு நான் இப்போ போடுறேன் ஸோ இப்போ செலக்ட் டிஸ்டிங்க்ட் ரைட் டிஸ்டிங்க்ட் ஆஃப் யாரை போடணும் கண்ட்ரி ரைட் ஸோ அது கண்ட்ரி ஃபுல் நேம் பார்த்துக்கணும் அதே நேம் கொடுத்தீங்கன்னா தான் ஓ கண்ட்ரி மட்டும்தான் இருக்கு ஓகே செலக்ட் டிஸ்டிங்க்ட் ஆஃப் கண்ட்ரி ஃப்ரம் கஸ்டமர்ஸ் ரைட் அப்போ இதோட அவுட்புட்டை நம்ம அனலைஸ் பண்ணலாம் எது மூலியமாக நம்மளுக்கு என்ன தெரியுது ஸோ இந்த கொரியை நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுற போல் எனக்கு என்ன நடக்குது செலக்ட் ம் இதோ இருக்குது நம்ம கொரி செலக்ட் டிஸ்டிங்க் கண்ட்ரி ஃப்ரம் கஸ்டமர்ஸ் அப்போ என் என் என்னோடய டேபிளில் எத்தனை கைண்ட் ஆஃப் கண்ட்ரிலேருந்து வந்திருக்காங்க கஸ்டமர்ஸ் டோட்டலாக டுவெண்ட்டி செவன் கண்ட்ரீஸ்லேருந்து வந்திருக்காங்க இதில் எதுவுமே டூப்ளிகேட்ஸ் இருக்காது ஓகேங்களா ஸோ அப்போ இதை வந்து நான் என்னவா பண்ணலாம் ஸோ எனக்கு இது வந்து ரொம்ப புரியலை அப்படின்னும் போது நான் என்ன பண்ணலாம் ஆர்டர் பை ஆர்டர் பை ஆர்டர் பையும் நீங்கள் வந்து ஒரு காலமாக கொடுக்கணும் ஸோ நான் எந்த காலம் ஆர்டர் பை பண்ண போகிறேன் கண்ட்ரியை தான் ஆர்டர் பை பண்ண போகிறேன் எனக்கு ஃபார் வியூவிங் பர்பஸ் எனக்கு ஆல்பபெட்டிக்கல் ஆர்டராக வரணும் ஆர்டர் பை ஸோ அப்போ ஏஎஸ்சி ஏஎஸ்சி ஃபார் அசண்டிங் ஆர்டர் அப்படி கொடுத்து இதே அவுட்புட்டை எனக்கு ஓரளவு புரிகிற மாதிரி ப்ரெசன்டபுளாக நான் மாற்றணும் அப்படின்றத நான் பண்ணுறேன் ஓ ஸ்பெல்லிங் இதில் தப்பு அதனால் அவர் போட்டார் ஓகே ஸோ அப்போ இப்போ எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு ஓகே ஆஸ்திரேலியா ஆஸ்திரியா பெல்ஜியம் இதே மாதிரி சேம் டுவெண்ட்டி செவன் கண்ட்ரீஸ் தான் ஸோ அப்போ டிஸ்டிங்க்டோட யூஸ் என்ன இஃப் எனி காலம் டிஸ்டிங்க் வில் பி அப்ளைட் ஆன் ஒன்லி காலம்ஸ் ஓகேங்களா நீங்கள் எந்த காலம் கொடுக்குறீங்களோ அந்த காலங்களில் தான் டிஸ்டிங்க் அப்ளை ஆகும் டிஸ்டிங்க்டோட வேலை என்ன உங்கள் உங்கள் காலம்ஸில் டூப்ளிகேட்ஸ் இருந்தால் அந்த டூப்ளிகேட்ஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு யூனிக் எலமெண்ட்ஸை உங்களுக்கு கொடுக்கும் ஸோ அப்போ இது மூலியமாக உங்களுக்கு வந்து டூப்ளிகேட்ஸை ரிமூவ் பண்ணிடலாம் சொல்ல வரது புரியுதுங்களா அப்படின்னு ஒரு டவுட் ஏன்னா நான் ஒரு இடத்துல அந்த மாதிரி எதுவும் பார்க்கல பிராக்கெட் கொடுக்காம கொடுத்துருந்தாங்க டிஸ்
அதனால அந்த டவுட் நமக்கு ரைஸ் ஆச்சு இல்ல மோஸ்டா இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ்னா போது நம்ம பிராக்கெட் கொடுப்போம் ஓகேங்களா சோ நீங்க டிஸ்டிங்ட் னு போடுறது சிண்டெக்ஸ் ஏனா சில ஐடி இ தான் இந்த ஐடி இ வந்து பிராக்கெட் இல்லாம எடுத்துக்காம கூட இருக்கலாம் ஓகேங்களா டிபெண்ட்ஸ் அப்ஆன் தி ஐடி இப்போ இதில் இதுலயும் அவுட்புட் வரும் ஓகேங்களா பட் ஆனா பேசிக் நார்மல் சிண்டெக்ஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இதுதான் இப்ப சரி இந்த கொரி ரன் ஆகல வேற கொரி ரன் ஆயிருக்கு ம் ஸோ அதே தான் வரும் ரைட் ஆனால் மோஸ்ட்லி நம்ம யாரை கொடுக்குறோன்றத நம்மளுக்கு அந்த கொரி புரியணுன்றதுக்காக நம்ம அப்படி கொடுப்போம் நம்ம இப்போ ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்லேயே இஃப்க்கு அடுத்து நம்ம கர்லி ப்ரேசஸ் கொடுக்கணுன்னு அவசியம் இல்லை அடுத்த லைன் எக்ஸிக்யூட் ஆக போகுதுன்னு தெரியும் பட் இருந்தாலும் நம்மளோட ப்ரெசன்டேஷனுக்காக வியூவபுளுக்காக நம்ம வந்து சம் கர்லி ப்ரேசஸ் தேவையான இடத்துல இன்டென்டேஷன்ஸ்லாம் கொடுப்போம் ஸோ அந்த மாதிரி இதை எடுத்துக்கலாம் ஒவ்வொருத்திலயும் <laughs> நீங்க ஒரு ஒரு காலத்திலே இப்ப இந்த காலத்துல இருந்த டோட்டல் கவுண்ட்ஸ் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி டூ ஸோ அதை எல்லாத்தையும் டூப்ளிகேட்ஸ் ரிமூவ் பண்ணிட்டு எனக்கு வந்து இந்த டுவெண்ட்டி செவன் இவர் வந்து டூப்ளிகேட்ஸ் ரிமூவல் மட்டும் தான் இதுல இவர்கிட்ட இருந்து நீங்க கவுண்டை மட்டும் தான் எடுக்க முடியும் உங்க டேபிள்ல இருந்து டூப்ளிகேட் என்ட்ரிஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிட்டு எத்தனை பேர் ஆக்சுவல் இருக்காங்க அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த டிஸ்டிங்க் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்க ஒரு ஒரு காலத்திலயும் டிஸ்டிங் அப்ளை பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு அவுட்புட் வராது ஏன்னா ஒரு காலத்துக்கு வர டிஸ்டிங்க் வேல்யூஸ் வேற அடுத்த காலத்துக்கு வர டிஸ்டிங்க் வேல்யூஸ் வேற இப்போ நீங்கள் கண்ட்ரிக்கு நம்ம கண்ட்ரிக்கு டிஸ்டிங்ட் போட்டோம் ரைட் அதே மாதிரி நான் இப்போ கஸ்டமர் நேமுக்கு டிஸ்டிங்ட் போட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க கஸ்டமர் நேம் ஐ திங்க் இதுதான் கரெக்ட் எந்த பேரில் தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அந்த பேரில் இல்லை கஸ்டமர் நேம் ஓகே ஸோ இப்போ நான் வந்து யா வேறு யாருக்கு டிஸ்டிங்ட் போடலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு நம்ம ஸ்டேட்டுக்கு போட்டோமா ஸோ இப்போ ஒரே சிட்டியிலேருந்து நிறைய பேர் வந்திருக்கலாம் நம்ம வந்து கண்ட்ரிக்கு போட்டோம் கரெக்ட் ஸ்டேட்டுக்கு போடலை க கண்ட்ரிக்கு போட்டோம் இப்போ நம்ம ஸ்டேட்டுக்கு போடும்போது சேம் ஸ்டேட்டில் ரெண்டு பேர் இருக்காங்க ரைட் அப்போ அவங்களெல்லாம் டிஸ்கார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னும் போது நான் டிஸ்டிங்ட் ஆஃப் அவர் ஸ்டேட் கொடுத்துருவேன் ஸோ அப்போ நான் இதை ரன் பண்ணும் போது எனக்கு ஸ்டேட்டில் இருக்க டூப்ளிகேட்ஸ் தான் ரிமூவ் ஆகும் ஓ ஆர்டர் பை கண்ட்ரி கொடுத்துட்டேன் ஸோ ஓகே ஸ்டேட் ஸ்டேட்டுக்கு தானே டிஸ்டிங் போடுறோம் ஸோ அப்போ ஸ்டேட்டை தான் நான் வந்து ஆர்டர் பை பண்ண முடியும் அந்த காலமாக தான் ஆப்ரேட் பண்ணுறேன் ஸோ அந்த காலமாக தான் நான் வந்து யூஸ் பண்ணணும் ஓகே இப்போ என்கிட்ட வந்து ஸ்டேட் இத்தனை இருக்குது ஸோ வெறும் நைன்டீன் ஸ்டேட்ஸ் இருக்குது டூப்ளிகேட்ஸ் இல்லாமல் வெறும் நைன்டீன் ஸ்டேட்ஸ் இருக்குது அப்படின்றதுக்கு நம்மளுக்கு டிஸ்டிங்க் யூஸ் ஆகும் ஓகேவா ஸோ இப்போ அக்ரிகேட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படின்னும் போது அதுவே உங்களுக்கு ஒரு ஆப்ரேஷன்ஸை பண்ணிடும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ சம் அப்படின்னா நீங்கள் கொடுக்குற வேல்யூஸோட சம் அதுவே நீங்கள் ஒரு காலம் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த காலத்தோட சம் அதுவே கொடுக்கும் ஓகேவா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது இங்கே பட்ஜெட் வந்து நைன்டி அண்ட் தேர்ட்டி இருக்குது ரைட் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் செலக்ட் ரைட் ஸோ சம் அப்படின்ட்டு சம் ஆஃப் யாரு என்னோட பட்ஜெட் ஃப்ரம் மூவிஸ் 
அப்போ இப்படி நான் போடும்போது ஓகே இந்த டேட்டா பேஸை சூஸ் பண்ணல அதனால் அதை அடிச்சிட்ருக்கேன் யூஸ் லேர்னிங் ஸோ அப்போ எனக்கு வந்து ஒன் டுவெண்ட்டின்னு கிடச்சிருச்சு ஸோ இப்போ இதே சினாரியோ நான் இப்போ வேற ஒரு விஷயத்துக்கு போடலாம் எனக்கு ஒரு காலத்தோட சம் தேவைப்படுது அப்போ சம் பட்ஜெட் அப்படின்ட்டு இருக்கு கரெக்டா ஸோ எனக்கு ஏன் எனக்கு ஒன் டுவெண்ட்டி தான் தேவை ஆஸ் எக்ஸ்பெக்டட் நைன்ட்டி ப்ளஸ் தேர்ட்டி இஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி கரெக்டு தான் பட் ஆனால் எனக்கு இந்த மாதிரி சம் பட்ஜெட்டுன்னு பிரிண்ட் ஆகக்கூடாது ரைட் எனக்கு தேவையானது வேற மாதிரி பிரிண்ட் ஆகணும் அப்படின்னும் போது நான் வந்து ஆஸ்ன் போட்டு டோட்டல் பட்ஜெட் இப்படி போடும்போது என்ன வருதுன்னு பார்க்கலாம் ஜஸ்ட் நம்ம அவுட் புட்டை வச்சு ஸோ அப்போ இந்த ஆஸ்ன்றது என்னென்னா இவங்கள நான் இப்படி ப்ரெசென்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ அலியாஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க நீங்கள் அலியாஸ் ஏஎல்ஐஏஎஸ் அலியாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அப்படின்னா இப்போ ஒருத்தர் ஆ சொல்லுங்க சார் அது அலியாஸ் இல்லை அது அலைஸ் ம் ஓகேங்க ஓகே தேங்க்யூ ஸோ அலைஸ் ஓகே ஸோ இப்படியும் சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ அலைஸ் இப்போ அலைஸ் மீன்ஸ் ஒருத்தருக்கே இன்னொரு பேர் இருக்கும் கரெக்டுங்களா ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ராம் அலைஸ் ரமேஷ் அப்படின்னா ராம் என்கிற ரமேஷ் அப்படின்ற நம்ம பத்திரிகையிலலாம் பார்ப்போம் கரெக்டுங்களா ஸோ அப்போ எனக்கு வந்து நான் ஒரு காலம் நேமும் முடிவு பண்ணுறேன் பட் அது வந்து எனக்கு ப்ரொஜெக்ட் ஆக மாட்டேங்குது ஒயில் கொரி ரைட் ஸோ அப்போ அப்போ நான் வந்து ஒரு நியூ காலம் நேமை கொடுப்பேன் அந்த காலம் நேம் வந்து நான் இந்த அலைஸ் தட் இஸ் ஆஸ் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஆஸ்ன்னு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கனாலே அது வந்து அந்த இடத்துல வந்து அலைஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்றத தான் அர்த்தம் ஓகேவா ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி நான் எந்த செலக்ட் கொரிஸ் வேணாலும் போட்டு என்னோட அலைஸ் நேமை நான் கொடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம வந்து இந்த மூவிஸ்க்கு இந்த டேபிளுக்கு நம்ம சம் கண்டுபிடிச்சோம் ரைட் அப்போ ச சேம் திங் ஃபார் நம்மக்கிட்ட கஸ்டமர்ஸ் டேபிள் இருக்குது ஸோ யூசிக் பிளாஸிக் மாடல் ஸோ அப்போ இந்த கஸ்டமரை நான் வந்து நார்மலாக பார்க்குறேன் இந்த டேபிள்ஸை என்ன இருக்குது நான் இதிலேருந்து யாரை சம் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது என்கிட்ட வந்து க்ரெடிட் லிமிட்டுன்னு சொ ஒரு விஷயம் இருக்குது ஒரு நம்பர்ஸ் இருக்குது ஸோ அவங்களெல்லாம் நான் சம் பண்ணலாமா ரைட் சம் இப்போ நம்ம அங்கே பார்த்தோம் ஸோ இப்போ இதிலேருந்து நான் மேக்ஸ் மின் ஸோ இவங்க எல்லாருமே அக்ரிகேட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் தான் ரைட் மின் மேக்ஸ் என்ன பண்ணுவோம் ஆஸ் உங்களுக்கே தெரியும் மின் மீன்ஸ் மினிமம் மேக்ஸ் மீன்ஸ் மேக்ஸிமம் ஸோ அப்போ ஃபார் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ என்கிட்ட ஒரு எம்ப்ளாயி டேபிள் இருக்குது ஸோ அதில் வந்து சேல்ரிஸ் இருக்குது ஸோ அப்போ நான் வந்து எந்த சேல்ரி அதிகமான எந்த எம்ப்ளாயி அதிகமான சேல்ரி வாங்குறாரு அப்படின்றத நான் கண்டுபிடிக்கணும் நான் போயிட்டு என்கிட்ட வந்து லட்சக்கணக்கான எம்ப்ளாயிஸ் இருப்பாங்க நான் ஒரு ஒருத்தரோட சேல்ரி காலமையும் போய் பார்த்து பண்ண முடியாது கம்பேர் பண்ண முடியாது ஓகே ஃபஸ்ட்டு வந்து டென் தௌசண்ட் இதுதான் வந்து என்னோட கிரேட்டஸ்ட் சேல்ரி தென் ஐ வில் கோ ஃபார் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் நவ் டென் தௌசண்ட் இஸ் நாட் ஹையஸ்ட் சேல்ரி ஐ வில் மேக் டு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் அடுத்து ஒரு பத்து காலம் கழித்து பார்க்கும்போது ஒரு பத்து ரூபா கழித்து பார்க்கும்போது எனக்கு வந்து ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் படு ப தென்படுது ஸோ அப்போ நான் என்ன என்னோடய மேக்ஸை என்னவாக மாற்றிப்பேன் ஃபார்ட்டி தௌசண்டாக மாற்றிப்பேன் ஸோ அப்போ இந்த ஃபங்க்ஷன் இந்த லாஜிக்ஸ் எல்லாமே உங்கள் மேக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு ஃபங்க்ஷன் உங்களுக்காக பண்ணி கொடுத்துரும் ஸோ அப்போ செலக்ட் ஸ்டார் செலக்ட் கவுண்ட் ஸ்டார்க் பதிலாக நம்ம வந்து இப்போ இந்த டேபிள்லேயே நம்ம வந்து பார்க்கலாம் அப்போ இப்போ இந்த டேபிள்லேயே க்ரெடிட் லிமிட் யாருக்கு அதிகமாக இருக்குது அந்த கஸ்டமரை மட்டும் காமி அப்படின்றதுக்காக ஸோ செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் கஸ்டமர்ஸ் ரைட் செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் கஸ்டமர்ஸ் ஸோ அப்போ இதில் இருக்க கஸ்டமர்ஸை கஸ்டமர்ஸ் ரைட் செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் கஸ்டமர்ஸ் வேர் ஏன்னா எனக்கு வந்து க்ரெடிட் லிமிட் இருக்கிறதுலே மேக்ஸிமம் க்ரெடிட் லிமிட் இருக்க ஆளை தான் நான் கூட்டு வரணும் அப்படின்னும் போது ஸோ வேர் க்ரெடிட் லிமிட் 
equal to max okay ingla ipdi podrathu correct ah ipdi potta idu work avuma where credit limit equal to max appdi na sonna bodu எனக்கு அந்த மேக்ஸிமம் கிரெடிட் லிமிட் இருக்க பர்சனோட டேட்டாஸ் வந்துருமா வராதா யாருக்காவது தப்பாக சொன்னாலும் பரவாயில்ல சார் கிரெடிட் லிமிட்லேயே மேக்ஸிமமாக இருக்கிறது வந்து நம்மளுக்கு ப்ரிண்ட் ஆகும் சார் அந்த 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 ரோஸ்க்கு உண்டான டீட்டெயில்ஸ் ப்ரிண்ட் ஆகணும் இதுதான் என்னோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் கரெக்டாக நம்மளோட எனக்கு தேவையானது ஒரே ஒரு ரோ வரப்போகுது இப்போது அந்த ஒரே ரோவோட மொத்த டீட்டெயில்ஸும் வரும் பிகாஸ் நான் செலக்ட் ஸ்டார் கொடுத்துருக்கேன் ரைட் அதனால் மொத்த ரோவும் வந்துடும் அவரோட சிட்டி அட்ரஸ் அட்ரஸ் ஃபோன் போஸ்டல் கோட் ஆனால் அவருக்கு வந்து கிரெடிட் அவரோட சம்பளம் தான் தட் இஸ் அவரோட கிரெடிட் லிமிட் தான் அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னும் போது நான் இதை செக் பண்ணி பார்க்கணும் ரைட் இது வந்து ஒர்க் ஆகாது ஏன்னா மேக்ஸுன்ட்டு ஒரு நான் வந்து ஒரு வேல்யூவாக அது கன்சிடர் பண்ணிக்குது ஓகேங்களா ஸோ என்ன நடக்குது மேக்ஸுன்ற ஒரு வேல்யூ கிரெடிட் லிமிட் ஈக்குவல் டு மேக்ஸுன்னு போய் தேடும் என் காலமில் அப்படி ஏதாவது இருக்கா என்னோட கிரெடிட் லிமிட்டுன்ற காலமில் மேக்ஸுன்ட்டு ஏதாவது இருக்கா மேக்ஸுன்னு ஒரு வேர் அது வந்து நம்ம நார்மலாக அப்படி தானே தேடிட்டு இருந்தோம் வேறு கிரெடிட் லிமிட் கிரேட்டர் தேன் டென் தௌசண்ட் லெஸ்ஸர் தேன் அப்படின்ட்டு ஸோ அப்போ இதுக்கு மேக்ஸுன்னு தேடணும் அப்போ என்ன பண்ணால் வரும் யாருக்காவது ஐடியா இருக்கா கிடையாதே கீவேர்டு கிடையாது நம்ம கிட்ட சார் ம் சொல்லுங்க இப்படி கொடுக்க கூடாது அதுல எல்லாருக்கும் கான்பிடன்ஸ் கரெக்டா ஸோ கிரெடிட் லிமிட் ஈக்குவல் டு மேக்ஸ் நீங்க கொடுத்தீங்கன்னா என்ன தேடும் மேக்ஸ்ன்ற வார்த்தை கிரெடிட் லிமிட் காலத்தில் இருக்கான்னு பார்க்கும் அப்போ கிரெடிட் லிமிட்டுன்றது ஒரு இன்டீச்சர் காலம் அதில் போய் நம்ம ஒரு ஸ்ட்ரிங்கை கொடுக்குறோம் கரெக்டாக ஸோ அப்போ இப்படி கொடுக்கக்கூடாது கரெக்டாக ஸோ அப்போ நான் என்ன பண்ணணும் எனக்கு வந்து ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் தேவை ரைட் முதல்ல அப்போ முதல்ல அந்த மேக்ஸிமம் சேல்ரியை நான் பார்க்கணும் இந்த டேபிளில் இருக்க மேக்ஸிமம் சேல்ரியை நான் பார்க்கணுன்னா நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு மேக்ஸ் ஆஃப் தட் சேல்ரியை தான் ப்ரிண்ட் பண்ணணும் கரெக்டா ஸோ அப்போ செலக்ட் மேக்ஸ் ஆஃப் சேலரியா ஆர் வாட் எவர் கிரெடிட் கிரெடிட் லிமிட் ஃப்ரம் கஸ்டமர் ஸோ அப்போ இப்படி பண்ணும் போது எனக்கு முதல்ல மேக்ஸிமம் சேலரி கிடைக்கும் அப்போ சேலரி இல்லை கிரெடிட் லிமிட் ஸோ அப்போ இருக்கிறதுலேயே மேக்ஸிமம் கிரெடிட் லிமிட் யார் இருக்குது யாரோ யாருக்குன்னு தெரியல பட் ஆனால் ஒரு கஸ்டமருக்கு கிடச்சிருச்சு ஒரு கஸ்டமருக்கு இருக்குது அது எவ்வளோ இருக்குது ரைட் ரெண்டு லட்சத்தி இருபத்தி ஏழாயிரத்தி அறநூறுரூபா இருக்குது ஸோ அப்போ இது மேக்ஸ் கண்டுபிடிச்சி கொடுத்துருக்கா உங்களுக்கு உங்களுக்காக கரெக்டாக இல்லையா இதை இதே விஷயத்தை நம்ம பண்ணணும்னா நம்ம ஒரு பைத்தான்லேயே ஜாவாலியும் என்ன பண்ணுவோம் ரெண்டு வேரியபிள் வச்சு இதை இதை கம்பேர் பண்ணி ஸ்வேப் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் ஸோ அப்போ அது இந்த விஷயத்தெல்லாம் அதுவே பண்ணி பண்ணுது ஸோ இதே மின் மின் போடும் போது என் டேபிளில் இருக்க மினிமம் கிரெடிட் லிமிட் யாருக்கு ஜீரோ எவ்வளோ மினிமம் கிரெடிட் லிமிட் வந்து ஜீரோ மேக்ஸிமம் கிரெடிட் வந்து கிரெடிட் லிமிட் வந்து திஸ் அமௌண்ட் அப்படின்னு தெரிஞ்சிருச்சு பட் ஆனால் எனக்கு அமௌண்ட் தெரிஞ்சு பிரச்சனை கிடையாது யூஸ் இல்லை அந்த அமௌண்ட்டை யார் ஹோல்டு பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றது தான் எனக்கு தேவை கரெக்டா இப்போ இந்த மின் வச்சுருக்கவங்களும் மேக்ஸ் வச்சுருக்கவங்களோட டீட்டெயில்ஸ் வேணும் கரெக்டா தப்பா ஸோ அவங்களோட அவங்களோட டீட்டெயில்ஸ் தான் நான் பார்க்கணும் ஓகே எனக்கு வந்து மேக்ஸிமம் சேலரி யார் என் கம்பெனியில் மேக்ஸிமம் சேலரி யார் வாங்குறாருன்னு என்ன அமௌண்ட்னு தெரிஞ்சிச்சு மினிமம் சேலரி என்ன அமௌண்ட்டுன்னு தெரிஞ்சிருச்சு பட் ஆனால் மேக்ஸிமம் சேலரி வாங்குறவரோட டீட்டெயில்ஸ் வேணும் கரெக்டாக அப்போ உங்கள் கேள்வியை நீங்களே எடு நம்மளே ரீஃப்ரேம் பண்ணலாம் நீட் டு ஃபைண்ட் தி மேக்ஸிமம் ஃபைண்ட் தி டீட்டெயில்ஸ் ஆஃப் தி maximum credit limit person
கரெக்டா ஸோ வந்து நீட் டு ஃபைண்ட் தி டீட்டெயில்ஸ் ஆஃப் தி மேக்ஸிமம் கிரெடிட் லிமிட் பர்சன் அப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு எதை கண்டுபிடிக்கணும் இந்த கொரியர் நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணால் ஃபஸ்ட்டு எனக்கு என்ன தேவை அதிகமாக முதல்ல யார் அது என்ன அதிகமான சம்பளம் வாங்குறான்றதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அப்புறம் அவர் யாருன்றதை நான் கண்டுபிடிக்கணும் ரைட் ஸோ அப்போ டிவைட் அண்ட் கம்பேர் படி மெத்தட் படி ஸோ மேக்ஸிமம் கிரெடிட் லிமிட் அதை நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் இப்போ அதுக்குண்டான பர்சனை கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ இது பேர் தான் வந்து சப் கொரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி மெத்தட்ஸ் எல்லாம் வந்து இதை வந்து உங்களால் சிங்கிள் கொரியில் எடுக்க முடியாது இப்போ வந்து டைரக்டாக வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் சிங்கிள் கொரியில் போட முடியல கரெக்டாக ஈக்குவல் டு மேக்ஸ்னு போடுறேன் வர மாட்டேங்குது கரெக்டா இல்லையா ஈக்குவல் டு மேக்ஸ்னு போடுறேன் அதுக்கு புரிஞ்சிக்க மாட்டேங்குது ரைட் அப்போ என்னால் சிங்கிள் கொரியில் பண்ண முடியாதுன்ற போது சப் கொரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சப் கொரி ஸோ இது ஒரு கான்செப்ட் சப் கொரின்ஸு சப் கொரி மீன்ஸ் ஒன்றும் இல்லை கொரி இன்சைட் அனதர் கொரி ஓகேங்களா ஸோ கொரி இன்சைட் அனதர் கொரி கொரி இன்சைட் அனதர் கொரி இதுதான் வந்து சப் கொரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே அப்போ எனக்கு வந்து சேலரி என்னன்னு தெரிஞ்சிருச்சுல்ல மேக்ஸ் சேலரி என்னன்ட்டு மேக்ஸிமம் சேலரி என்னன்னு தெரிஞ்சிருச்சு கரெக்டா ஸோ அப்போ நான் இந்த கொரியை எடுத்துட்டு போயிட்டு வேர் கிரெடிட் லிமிட் ஈக்குவல் டு அப்படி போட்டுட்டு அதுக்குள்ளே இந்த கொரியை போடலாமா அப்போ இது எனக்கு என்ன கொடுக்குது ஏதோ ஒரு வேல்யூ கொடுக்குது கரெக்டா ஸோ கண்ட்ரோல் சி இப்படி போடுறதுல ஏதாவது புரியலையா உங்களுக்கு ஸோ என்ன நடக்குது ஃபஸ்ட்டு இன்னர் கோரியிலேருந்தே வரலாம் செலக்ட் மின் ஆஃப் கிரெடிட் லிமிட் ஃப்ரம் கஸ்டமர்ஸ் ஸோ அப்போ என்ன எனக்கு என்ன கொடுக்கும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ கொடுக்குது ஸோ அப்போ இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ யாருக்கு அசைன் ஆகுது இதோட இந்த கொரியோட வேலை முடிஞ்சிருச்சு ரைட் அதுக்கப்புறமா செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் கஸ்டமர் வேறு கிரெடிட் லிமிட் ஈக்குவல் டு என்னவா இருக்கும் இந்த கொரி என்ன உங்களுக்கு ரிசல்ட் கொடுக்கும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ கொடுக்கும் ரைட் ஸோ அப்போ இப்போ நான் வந்து மின்னு வேண்டாம் நான் வந்து மேக்ஸ் பார்க்குறேன் ஸோ மேக்ஸ் ஸோ அப்போ இதை நீங்கள் இப்படி ஒரு சி பிரேசஸில் போட்டிங்கன்னா அது வந்து அதை சப் கொரியாக நினச்சிக்கோ ஓகேவா ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு இது வரைக்கும் வரும் வந்த உடனே ஓகே இங்கே இன்னொரு கொரி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஸ்டேட்டை ஹோல்டு பண்ணும் இதை ஹோல்டு பண்ணிவிட்டு இந்த இதை ஃபுல்லாக எக்ஸிக்யூட் பண்ணும் ஓகேவா ஸோ செலக்ட் மேக்ஸ் கிரெடிட் லிமிட் ஃப்ரம் கஸ்டமர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரைட் அதுக்கப்புறம் அது எனக்கு ஒரு வேல்யூ கொடுக்கும் ஸோ வேறு கிரெடிட் லிமிட் ஈக்குவல் டு தட் டூ லேக் செவன்ட்டி செவன் இப்போ வந்துருச்சுல்ல கரெக்டாக இதை இதை நான் மேனுவலாக பண்ணணும் என்ன பண்ணணும் நான் ஃபஸ்ட்டு இந்த கொரியை ரன் பண்ணணும் இந்த வேல்யூவை நான் பார்த்து வச்சுக்கணும் அப்புறம் அந்த வேல்யூ எடுத்துகிட்டு போயிட்டு இந்த இடத்துல அசைன் பண்ணுவேன் வேறு ஈக்குவல் டு டூ லேக் செவன்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அப்படின்ட்டு நான் இங்கே கொடுக்கணும் கரெக்டாக ஸோ இப்போ நான் வந்து எனக்கு ரெண்டு வேலை ரைட் நான் ஃபஸ்ட்டு இந்த கொரியை ரன் பண்ணி அந்த அவுட்புட் எடுத்து இங்கே போய் போடுறதுக்கு பதிலாக நான் என்ன பண்ணலாம் ஸோ இன்னர் கொரியஸ் மூலியமாக நான் பார்க்குறேன் ஸோ அப்போ எனக்கு என்ன தெரியுது மேக்ஸிமம் சம்பளம் வாங்குறவரோட டீட்டெயில்ஸை பார்க்க முடியுது ஸோ கஸ்டமர் நம்பர் வந்து ஒன் ஃபார்ட்டி ஒன் கஸ்டமர் நேம் ரைட் ஸோ அவரோட இதை செக் பண்ணோன்னா ஸோ வருது டூ லேக் கரெக்டாக இது தானே நம்ம எக்ஸ்பெக்டட் அவுட்புட் இது தானே நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணோம் மேக்ஸிமம் சேலரி வாங்குறவரோட ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் ஸோ அப்போ உங்களால் இதை சிங்கிள் கொரியில் எடுக்க முடியல ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு எனக்கு மேக்ஸிமம் சேலரி வாங்க என்ன அமௌண்ட்டுன்னு தெரிஞ்சால் தான் அது வாங்குறவரை நான் இப்போ ப்ரிண்ட் பண்ண முடியும் வேறு கண்டிஷனில் நான் அப்படி தானே கொடுக்க முடியும் கரெக்டாக இதில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா யாருக்காவது தெரியும் ஒரு அமௌண்ட் கொடுத்துட்டேன் பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு மேல ஐம்பதாயிரம் ரூபாய்க்குள்ள நானே உங்களுக்கு ஒரு அமௌண்ட் கொடுக்குறேன் கொரி தேடும் போதே கஸ்டமர்ஸ் ஹூஸ் சேலரி இஸ் கிரேட்டர் தான் ஒரு சேலரி இஸ் இன் பிட்வீன் ஃபைவ் தௌசண்ட் அண்ட் டென் தௌசண்ட் தானே நான் உங்களுக்கு கொஸ்டினே கொடுக்குறது 
ஸோ அப்போ உங்கள்கிட்ட ஒரு வேல்யூ வந்துடுது அதை வச்சு நீங்கள் வந்து கிரேட்டரா லெஸ்ஸரான்னு கண்டுபிடிக்கிறீங்க இப்போ இந்த டேபிளில் எது மேக்ஸிமம் சேல்ரின்னு உங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது வெளியேருந்து பார்க்கும்போது உங்கள் டேபிளில் பத்து ரூபா தான் மேக்ஸிமம் சேல்ரியா இல்லை பத்து லட்சம் மேக்ஸிமம் சேல்ரியான்னு உங்களால் பார்க்க முடியாது ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு மேக்ஸ் சேல்ரியை கண்டுபிடி அப்புறம் அந்த மேக்ஸ் சேல்ரி எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அந்த செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் கஸ்டமர் வேர் கிரெடிட் லிமிட் ஈக்குவல் டு அப்படின்றத போடு சாரி சேல்ரி சேல்ரி சொல்கிறேன் கிரெடிட் லிமிட் ஓகே சார் இதை நம்ம அந்த அமௌண்ட் கிரெடிட் லிமிட்டை வந்து நம்ம அசன்டிங்லேயோ இல்லை டிசன்டிங்லேயோ கொடுத்து பிரிண்ட் பண்ணிட்டு அதில் வந்து இந்த மாதிரி கொடுத்தாலுமே மொத்த டீட்டெயிலுமே வந்துடும்ல சார் அந்த மாதிரி பண்ணுவாங்கள ஆ டிசெண்டிங்கில் பண்ணும்போது ஆமாம் இப்போ நீங்கள் கிரெடிட் லிமிட் ஆர்டர் பை கிரெடிட் லிமிட் கொடுத்துட்டு டிசெண்டிங் கொடுக்கும்போது என்ன நடக்கும் இந்த ரெண்டு லட்சத்தி இருபத்தாறா இருபதாயிரம் ரூபா தான் ஃபஸ்ட்டில் வந்து நிற்கும் ஒரேதான்ஜாவா அப்ரோச்ச ஒரு டார்கெட் வந்து ஒரே மாதிரியில் தான் அப்ரோச் பண்ணணுன்னு கிடையாது இப்போ நீங்கள் சொன்னதுமே கரெக்டான அப்ரோச் தான் ரைட் நீங்கள் என்ன சொன்னீங்க இப்படி பண்ணும்போது எனக்கு ஒரு பத் எல்லா ரோஸும் டிசெண்டிங் ஆர்டரில் கிடைக்கும் அந்த டிசெண்டிங் ஆர்டரில் இருக்க ஃபஸ்ட்டு ரோ எடுத்துக்கோங்க அதுதான் நீங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற அவுட் புட் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க கரெக்டுங்களா ஸோ அதுவும் இதுவும் சேம் தான் ரைட் இது இது என்ன சொல்லுது இது கரெக்டாக அந்த டேட்டாவை மட்டும் எடுத்துகிட்டு வருது அதில் வந்து உங்களுக்கு ஆர்டராக எடுத்துகிட்டு வருது ரைட் ஸோ அப்போ நல்ல பதில் ஆனால் ரைட் இந்த இந்த மாதிரி உங்களுக்கு நீங்கள் எப்படி வேணாலும் எடுத்துகிட்டு வரலாம் கொரிசை நான் வந்து உங்களுக்கு சப்கொரி எப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கணுன்றதுக்காக இதை சொல்லுங்க ஓகேங்களா சப்கொரினா அப்போ நாளைக்கு நீங்கள் எல்லா விஷயத்துலையும் நீங்கள் அந்த மெத்தடாலஜி ஃபார்ம் பண்ண முடியாது ஓகேங்களா ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரவின்ற நேம் இருக்கிறவரோடது கேட்டால் நீங்கள் சொல்லிடுவீங்க ரைட் ஸோ செலக்ட் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் கஸ்டமர் வேர் கஸ்டமர் நேம் ஈக்குவல் டு ரவின்னு போட்டுருவீங்க கரெக்டா ஸோ நான் என்ன சொல்கிறேன் ரவின்றவங்க இருக்கிறதுலே நிறைய ரவிஸ் இருப்பாங்க கரெக்டாக அவங்க இருக்கிறதுலே அவங்களோட டேட் ஆஃப் பர்த்தில் ஹையர் டேட் ஆஃப் பர்த் யார் அந்த ரவியை கொண்டு வாங்க இருக்கிறதுலே சீனியர் மோஸ்ட் ரவியை கொண்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்கிறேன் அப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு என்ன கண்டுபிடிக்கணும் ரவியில் இருக்க மேக்ஸை கண்டுபிடிக்கணும் தட் இஸ் அவரோட டேட்டில் ரவின்றவரை ஃபில்ட்ரு பண்ணி அவரோட டேட்டில் இருக்கவங்கள ஃபில் மேக்ஸை கண்டுபிடிச்சி ரைட் அந்த டேட்டை எடுத்துகிட்டு வந்து என்னோட செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் கஸ்டமர் வேர் கஸ்டமர் நேம் ஈக்குவல் டு இதை கொடுப்பேன் கரெக்டாக ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி சில விஷயத்துக்கு சரிப்பட்டு வரும் சில விஷயத்துக்கு நம்ம இந்த மாதிரி சப்கொரிஸ் யூஸ் பண்ண வேண்டியது வரும் ரைட் அப்போ நீங்கள் சொன்னதுலேயே நீங்கள் சொன்னதே நம்ம இப்போ பண்ணலாம் ரைட் இப்போ நீங்கள் என்ன சொன்னீங்க இதே தானே கேட்டோம் ஸோ சார் நீங்கள் அந்த டேட் வச்சு சொன்னீங்களா சார் அதுலேயுமே ஒரு டவுட் இருக்குது அதை வச்சு ஒரு எக்ஸாம்பிள் ப்ரோக்ராம் பார்க்கலாமா டேட்டை எப்படி பார்க்கலாம் எனக்கு <laughs> 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 இந்த இந்த கஸ்டமர் நேம் என்ன ஸோ கான்டாக்ட் நேம் வந்து ஃப்ரைரி அப்படின்ட்டு இருக்குது ரைட் ஸோ அப்போ நான் இதை ரன் பண்ணுறேன் இந்த டேட்டா பேஸ் சூஸ் பண்ணலையா ஓகே கஸ்டமர்ஸ் ஓகே ஆர்டர் பை கிரெடிட் லிமிட் டிஸ்க் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது ஃபஸ்ட்டு இது வந்துடுறாரு ஆனால் எனக்கு தேவை இல்லாமல் நிறைய பேர் வராங்க கரெக்டாக தேவை இல்லாமல் தட் இஸ் என் டேபிளில் இருக்க எல்லாருமே வந்துடுவாங்க டோட்டல் டூ டுவெண்ட்டி செவன் ரெக்கார்ட்ஸுமே எனக்கு கிடைக்கும் பட் எனக்கு அது தேவை கிடையாது எனக்கு தேவை இவர் மட்டும்தான் இந்த ஒரு இந்த ஒரு ரோ மட்டும்தான் எனக்கு தேவை அப்படின்னும் போது தான் நம்ம வந்து இப்போ லிமிட்டுன்னு ஒரு கான்செப்டை பார்த்துருந்தோம் கரெக்டுங்களா ஸோ லிமிட்டு அப்படின்றத பார்க்கலாம் அப்போ லிமிட் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா 
உங்கள் டேபிளில் எத்தனை ரெக்கார்டு வேணாலும் இருக்கட்டும் நான் லிமிட்டுன்னு கொடுக்கும் போது அத்தனை ரெக்கார்ட்ஸ் தான் ஷோ ஆகணும் செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் கஸ்டமர் அப்படின்னு கொடுத்துட்டுன்னா அது என்ன பண்ணோம் எல்லாத்தையுமே எடுத்துகிட்டு வரும் கரெக்டா என் டேபிளில் எவ்வளோ ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்கோ ரெண்டாயிரம் ரெக்கார்டு இருந்தாலும் ரெண்டாயிரம் ரெக்கார்டையும் எடுத்துகிட்டு வரும் நான் அதையே பக்கத்தில் போயிட்டு லிமிட் ஒன் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ஓகேவா ஸோ லிமிட் ஒன் அப்படின்னு கொடுக்கும் போது எனக்கு என்ன வருது இந்த கொரி ரன் பண்ணும் போதும் இந்த அவுட்புட் தானே வரும் கரெக்டா ஸோ இப்போ லிமிட் ஒன்க்கு போட்டதுனால என்ன நடந்துச்சு செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் கஸ்டமர் ஆர்டர் பை கிரெடிட் லிமிட் நடந்துருச்சு கரெக்டா டிசெண்டிங் ஆர்டர்லேருந்து வந்துருச்சு அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் லிமிட் சொல்கிறேன் லிமிட்னால் என்ன ஒன் ஒரு கட்டுப்படுத்துகிறோம் எதையும் ரைட் லிமிட் ஆஃப் ஒன் அப்படின்னு கொடுக்கும் போது என்ன நடக்குது ஸோ எனக்கு ஒருத்தர் ஃபஸ்ட்டு ரோவை மட்டும் நான் எடுக்கிறேன் ஸோ இப்போ நான் வந்து லிமிட் ஆஃப் ஃபைவ் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ஐயோ சாரி ஸோ லிமிட் ஆஃப் ஃபைவ் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் அப்போ முதல் அஞ்சு பேர் வராங்க ரைட் ஹையஸ்ட்டு சேல்ரி ஹையஸ்ட்டு கிரெடிட் லிமிட் இருக்க முதல் அஞ்சு பேர் வராங்க ஸோ அப்போ இது மூலிமா நான் லிமிட் எதுக்கு யூஸ் பண்ணணுன்றதை தெரிஞ்சுக்கலாம் புரியுதுங்களா ஸோ லிமிட்ன்ற ஃபங்க்ஷனும் இந்த மாதிரி யூஸ் ஆகும் ஓகேவா சரி இப்போ நம்ம இதை இதை அச்சீவ் பண்ணிட்டோமா ஸோ இந்த கொரியை ரன் பண்ணி வர ஒரு டேட்டாவை லிமிட் ஆஃப் ஒன் போட்டும் எடுக்கலாம் நீங்கள் சொன்னது தான் ரைட் அப்போ நான் இதை ரன் பண்ணுறேன் எனக்கு வந்து அந்த ஃப்ரைரி வந்தது ரைட் ஸோ சேம் நவ் இப்போ நான் வந்து இதை ரன் பண்ணுறேன் சேம் ஃப்ரைரி வந்துடுச்சு கரெக்டாக ஸோ எதை எப்படி வேணாலும் நீங்கள் அச்சீவ் பண்ணணும் இஃப் நீங்கள் வந்து கான்செப்டில் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் அக்ரிகேட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணி தான் பண்ணணும் இல்லை நான் வேறு ஃபங்க்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் அக்ரிகேட் எனக்கு தேவையில்லை ரைட் நான் ஆர்டர் பை டிசெண்டிங்கை வச்சு நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன்னா கூட உங்களுக்கு இதுதான் உங்கள் கஸ்டமர் வந்து உங்ககிட்ட வந்து டேட்டா தான் கேட்க போகிறாரு இதை இப்படி எடுத்து கொடு அப்படி எடுத்து கொடுன்றத கேட்க மாட்டாங்க ஸோ நம்ம எந்த அளவு ஃப்ளூயண்ட்டாக இருக்கோமோ அந்த அளவு ஈஸி சில பேர் சப்கொரியில் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருப்பாங்க சில பேர் ஃபங்க்ஷன்ஸில் ஸ்ட்ராங்காக இருப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ அப்போ இப்போ அடுத்த கேள்வி என்னென்னா மூ அஞ்சாவதா அதிகபட்ச சேலரி வாங்குகிற ஆள் எடுத்துட்டு வா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கரெக்டாக இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் Uh, who is the second largest uh, country in the world? Do you want to ask me? 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 No, sir. Do you want to ask me? Who is the sec- second largest country in the world? Do you want to ask me? Do you want to ask me? என்னன்னா <laughs> Sell, uh, show the customers who is having the second highest second highest uh, credit limit can you purida yes sir adukku namma enna change panna adha mari pannalama sir so appa enakku vandu mele irukavan eduthu varam mudiyum right na idhiye vandu as key potana ac potana keela irukavan eduthu varam mudiyum correct ah ஸோ வேற கொரியர் ரன் பண்ணிட்டேன் ஓகே ஸோ இவன் தான் இருக்கிறதுலே ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ வச்சுருக்கேன் கிரெடிட் லிமிட் கரெக்டா பட் அவங்க என்ன கேட்குறாங்க செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் செகண்ட் ஸ்மாலஸ்ட் தேர்ட் லார்ஜஸ்ட் தேர்ட் ஸ்மாலஸ்ட்னும் போது நான் என்ன பண்ணலாம் இப்போ நம்மளுக்கு ஒரு நீடு இருக்குது தெரியுது அது என்ன நீடுன்னு புரியுதுங்களா என்னால் மேக்ஸ் எடுக்க முடியுது மின்னு எடுக்க முடியுது அவங்க வந்து செகண்ட் மினிமம் தேர்ட் மினிமம் கேட்குறாங்க செகண்ட் மேக்ஸ் தேர்ட் மேக்ஸ்ன்னு கேட்குறாங்க அப்போ நான் என்ன பண்ணலாம் கேள்வி சார் சார் சொல்லு சாரி ஃபார் இன்ட்ரப்ட் எனக்கு ஒரே ஒரு டவுட்டு இப்போ நீங்கள் அந்த லிமிட்டுக்கு சொன்னீங்களே லிமிட் ஒன் அண்ட் டூன்னு 
அது சிங்கிள் கொரியா கா வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியாது அதுக்கு முன்னாடி மினிமமா மேக்ஸிமமா கண்டுபிடிச்ச பிறகு தான் லிமிட் கண்டுபிடி இல்ல இல்ல அப்படி எல்லாம் கிடையாது இப்போ நான் செலக்ட் ஸ்டார் फ्रॉम கஸ்டமர் ரைட் லிமிட் ஆஃப் 10 அப்படினு போட்டேன் கரெக்ட்டா செலக்ட் ஸ்டார் फ्रॉम கஸ்டமர் லிமிட் 10 அப்படினு குடுக்குறேன் உங்களால <laughs> சார் இந்த அசெண்டிங் டிசெண்டிங்ல தான் இருக்கணும்னே சொல்ல முடியாது அது மிக்ஸ்டா கூட இருக்கலாம் ஓகே ஓகேங்களா ஏதோ ஒரு டேட்டா செட் எடுத்துட்டு வரோம் ரைட் நீங்க ஒரு ஒரு வாட்டி பண்ணும்போது ஏதோ ஒரு டேட்டா செட் லிமிட் எடுத்துட்டு வரோம் அவ்வளவு 10 பேர் எடுத்துட்டு வாப்பா அவ்வளவுதான் நீங்க அதுல இவங்க வந்துட்டாங்க அவங்க வந்துட்டாங்கன்னு உங்களால சொல்ல முடியாது ரைட் சோ அதனால லிமிட்ட நீங்க எங்க வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்க கேட்டது நான் கரெகட்டான கேள்வி இந்த மாதிரி முன்னாடி தான் யூஸ் பண்ணுமானா கிடையாது நீங்க செலக்ட் ஸ்டார் फ्रॉम போட்டு லிமிட் ஆஃப் 20 னு கொடுத்தீங்கனா அதுல இருக்க ஒரு 10 20 ரெக்கார்ட் எடுத்துட்டு வரும் ஓகே சார் இப்ப மொத 10 டேட்டா மட்டும் எடுத்துட்டோம்னா 1,10 அந்த மாதிரி கொடுத்தோம்னா எடுத்துட்டு வரும் அப்படி வரா 1,10 சோ அதுக்கு தான நம்ம இப்ப பார்த்தோம் முதல் 10 வேணும்னா நான் என்ன பண்ணலாம் நான் அசெண்டிங் கோ டிசெண்டிங் ஆர்டர்ல போட்டுட்டு அதுல இருந்து லிமிட் ஆஃப் 10 போட்டுப்பேன் உங்களுக்கு சார் சார் ம் சொல்லுங்க இல்லனா இப்பிலிஸ் அது ஒரு சின்ன ஐடியா தான் செலக்ட் ஸ்டார் फ्रॉम கஸ்டமர் அசெண்டிங் ஆர் டிசெண்டிங் போட் பிட்வீன் கூட யூஸ் பண்ணலாம் சார் லிஸ்ட்க்கு லிமிட்க்கு பதிலா சார் உங்களுக்கு வேல்யூ தெரியணும் நீங்க பிட்வீன் கொடுத்தீங்கனா பிட்வீன் salary or between age between phone number நீங்க ஏதாவது வேல்யூ கொடுங்க அது ஒரு காலம் வேல்யூ மட்டும் தான் அசைன் பண்ணுங்க பிட்வீன் கொடுத்தீங்க பிட்வீன் கொடுத்தீங்க நீங்க ஏதாவது வேல்யூ கொடுக்கணும் நம்ம கிட்ட இப்ப வேல்யூவே கிடையாது நம்ம வந்து ஒரு டேபிள் கொடுத்துட்டு இந்த டேபிள்ல ஹையஸ்ட் சாலரி யாரு அப்படிን தான் சொல்றாங்க சார் ஹலோ சார் ம் சொல்லுங்க சார் சார் இப்ப வந்து லிமிட்ல 1,10 கொடுத்து எனக்கு வந்திருக்கு சார் ஒரு டைம் ட்ரை பண்ணி பாருங்க 1,10 னு கொடுத்தா 2ல இருந்து 10 வரைய வரும் நினைக்கிறேன் சார் 0 ல இருந்து 10 வரைய கொடுத்தா 1ல இருந்து 10 வரைய வரும் நினைக்கிறேன் சார் இல்ல இல்ல ஓகே நம்ம இப்ப என்ன பார்க்கணும்னா அது அதுக்காக நான் சொல்றேன் இருங்க நம்ம அடுத்து என்ன கேக்குறேன்னா செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் थर्ड லார்ஜஸ்ட் சார் ஒரு சார் ஒரே டவுட் இப்ப அவர் சொல்றது கணப்படி பார்த்தால ரெண்டு ஒண்ணுதானே சார் 1,10 னாலும் சரி 10 வேலைய தான் வரும் ஆமா 10 கொடுத்தாலும் 10 வேலைய தான் சார் வரும் ஆமா ரெண்டு ஒண்ணுதானே சார் இல்ல 1,10 னா ஃபர்ஸ்ட் இருந்து 10 வச்சு கொடுக்கும் 10 கொடுத்தீங்க ஏதாவது 10 கொடுக்கும் ஓ அந்த மாதிரி சொல்லு ஓகே நம்ம கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா சோ ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னா நம்ம இதுல செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் थर्ड லார்ஜஸ்ட் ன்றத முடிச்சிட்டு அதுக்கு அப்புறம் உங்க கேள்விக்கெல்லாம் பதில் பாத்துக்கலாம் ஓகேங்களா செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் கண்டுபிடிக்க வந்து நம்ம வந்து இந்த லிமிட் அந்த அசெண்டிங் ஆர்டர்ல கொடுத்துட்டு லிமிட் 2 கொடுத்துட்டோம்னா அதுல மேக்ஸ் சப் குவரி கிரியேட் பண்ணக்குள்ள நமக்கு அதோட இருக்கிற மேக்ஸ் அனஸ் எடுத்து காட்டும் ம் சோ அப்ப நீங்க இத சப் குவரி மூலமா போடலாம்ன்றீங்க கரெக்ட்டா ஆமா சார் ரைட் சோ அப்படி நீங்க ட்ரை பண்ணி இந்த கொரியை வேணா போஸ்ட் பண்ணுங்க குரூப்ல ஓகேங்களா அப்படியே போடலாம் நான் போட முடியாதுன்னு சொல்லல அப்படியே போடலாம் பட் சப்கொரி பசங்களோட பிடிச்சவங்களுக்கு ஈஸி அது புரிஞ்சுக்க கஷ்டமா இருக்கவங்களுக்கு எந்த டேட்டா எதில் போய் உக்காரும் அப்படின்றது தெரியாது ஓகேவா ஸோ அப்போ நம்ம இந்த கொரியை விட்டுட்டு இப்போ வந்து ஸோ செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் கஸ்டமர் வேர் கிரெடிட் லிமிட் என்ன என்ன தேவைன்னா செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் அப்படின்றது தேவை ஓகேவா ஸோ நம்ம வந்து இதுக்கு முன்னாடி எந்த கொரி போட்டிருந்தோம் ஓகே ஸோ செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் கஸ்டமர் ஆர்டர் பை கிரெடிட் லிமிட் அசெண்டிங் ஸோ நம்ம வந்து செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் தானே கேட்டிருக்கோம் ஸோ அப்போ டிசெண்டிங் கொடுத்துட்டேன் அதில் லிமிட் ஒன்று கொடுத்துருக்கேன் லிமிட் ஒன்றுன்னு கொடுக்கும் போது எனக்கு என்ன நடக்குது ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இருக்க ஐஎஸ்டி சேலரி பர்சனாக வாங்க சொல்கிறாங்க எனக்கு வந்து செகண்ட் இருக்க ஹையஸ்ட் சேலரியோ இல்லை தேர்டோ இல்லை ஃபஸ்ட்டு அஞ்சு பேர் தேவையில்லை ஹையஸ்ட் சேலரியில் ஆறாவது ஹையஸ்ட் சேலரி யார் அப்படின்னு கேட்குறாங்க கேள்வி புரியுதா ஸோ நீங்கள் ஒன் டூன்றதை விட 
அவங்க எந்த மாதிரி வேணாலும் கேட்கலாம் ரேஞ்சர் ஃபஸ்ட் ஹையஸ்ட்டாக செகண்ட் ஹையஸ்ட்டு அப்படின்றத விட ஃபிஃப்டீன்த் ஹையஸ்ட் அப்படின்லாம் கேட்கும் போது தான் நம்ம வந்து ஆஃப் செட் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது ஓகேவா அதை படிக்கிறதுக்காக தான் நம்ம வந்து இந்த இந்த கேள்வியை நான் கேட்டேன் ஓகேங்களா ஸோ ஆஃப் செட் ஆஃப் செட் அப்படின்னா என்னென்னா அவங்கள கழிச்சிக்கோங்க ரைட் அவங்கள வந்து ஸோ இப்போ நான் வந்து ஆஃப் செட் ஆஃப் ஃபைவ்னு கொடுத்தேன்னா ரைட் முதல் அஞ்சு பேர் அதை எடுத்துக்காது அடுத்த அஞ்சு பேரை தான் ஆட்டோமேட்டிக்காக எடுத்துக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து லிமிட் ஆஃப் ஃபைவ் கொடுக்குறேன் டிசெண்டிங் லிமிட் ஆஃப் ஃபைவ் ஸோ அப்போ இது இந்த கொரி ரன் பண்ணும் போது எனக்கு என்ன கிடைக்கும் ஆர்டர் பை கிரெடிட் லிமிட் இஸ் லிமிட் ஆஃப் ஃபைவ் கொடுக்கும் போது எனக்கு என்ன கிடைக்கலாம் ஸோ அஞ்சு அதிகமாக சம்பளம் வாங்குற முதல் அஞ்சு பேர் வாங்க வருவாங்க சம் சம் சேலரியோ ஆறு கிரெடிட் லிமிட் ரைட் இப்போ எனக்கு வந்து ரெண்டாவது அஞ்சு பேர் கேட்குறாங்க முதல் அஞ்சு பேர் வேணாம்பா ரெண்டாவது அஞ்சு பேர் வேணும் அப்படின்னு சொல்லும் போது அப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு அஞ்சு பேரை டிஸ்கார்ட் பண்ணணும் கரெக்டாக என் கோடு வந்து யார் எடுத்துகிட்டு வரும் லிமிட் ஃபைவ்னு சொன்னோடனே முதல் அஞ்சு பேர் எடுத்துகிட்டு வந்துடும் ரைட் அப்போ நான் அது அங்கே போயிட்டு ஆஃப் செட் ஆஃப் செட்டுன்ற கீவேர்டை யூஸ் பண்ணி நான் வந்து அஞ்சு வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லும் போது ஸோ இப்போ என்னோடய அவுட் புட் பார்த்துக்கோங்க ரைட் அப்போ அடுத்த இதை இந்த கொரியை ரன் பண்ணும் போது நம்மளுக்கு என்ன அவுட் புட் வருது அப்படின்றத பார்க்கலாம் ரைட் ஸோ இப்போ அடுத்த ஆஃப் செட் வேல்யூ வருது அடுத்த ஸோ அப்போ இது மூலிமா நான் வந்து செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் தேர்ட் லார்ஜஸ்ட் எடுத்துகிட்டு வர முடியுமா புரியுதுங்களா முடியுமா <laughs> 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 தேவையானது <laughs> என்ன <laughs> ஏதோ ஒரு டேட்டாவா இல்ல அந்த கிரெடிட் லிமிட் வச்சு ஃபில்டர் பண்ண வேண்டிய டேட்டாவா ஆ சார் ஆல்ரெடி நம்ம அதுக்கு புரிய ஏதி இருக்குல சார் கிரெடிட் லிமிட் டிசெண்டிங்ல இருக்கு லிமிட் நம்ம 5,10 ன்னு கொடுத்தா டிசெண்டிங்ல 5 ல இருந்து 10 ல இருக்கிற வேல்யூஸ் மட்டும் தான சார் வரும் அப்படின மாதிரி அந்த டவுட் அது கரெக்டா னு தெரியல இல்ல கரெக்டா னு டவுட் தான் அப்ப நீங்க என்னன்னா 5,10 போட சொல்றீங்க கரெக்டா சோ அப்ப வருமா அப்படிங்கற ஒரு டவுட் சார் சரி அதில் என்ன தப்பு இருக்குது அதை போட்டு பார்த்தாலே தெரிஞ்சிருக்கும் அது சரி இது எக்ஸிக்யூட் ஆகுதா முதல்ல இதை தானே கேட்டீங்க இல்லை நான் தப்பாக டைப் பண்ணிட்டேனா சார் பிராக்கெட் வராது பிராக்கெட் வராதா சரி ஆமாங்க சார் சரி இப்படி கொடுத்தா உங்களோட எக்ஸ்பெக்டட் அவுட் புட் என்ன வரணும் இப்ப இருக்க அவுட் புட்டே தான் வரணும் கரெக்டா ஆமா சார் சரி நம்ம இத ரன் பண்ணி பாக்கவுமா ம் சாரி இத ரன் பண்ணலையா என்ன அவுட் புட் வருது 
ஓகேங்களா அது எந்த விஷயத்தை எடுத்துகிட்டு வரும்னே நம்மளுக்கே தெரியாது ஓகேங்களா நான் இப்போ செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் கஸ்டமர் லிமிட் ஆஃப் ஹண்ட்ரடுன்னு கொடுத்தனா அது எந்த ஹண்ட்ரடை வேணாலும் எடுத்துகிட்டு வரலாம் ஓகேங்களா அதனால் நான் மோஸ்ட்லி நீங்கள் லிமிட் லிமிட் எதுக்கு கொடுப்போன்னா சும்மா காலம் நேம் தெரியணும் இந்த காலம் இப்போ இந்த காலம் நேம் தெரியணும் ஆனால் என் டேபிளை லோட் பண்ணணுன்னா எனக்கு அரை மணி நேரம் ஆகும் ஏன்னா இப்போ ஒரு ஐம்பதாயிரம் ரெக்கார்டு இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க அது டேட்டா பேஸ்லேருந்து லோட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வர ரொம்ப நேரம் ஆகும் ஸோ அப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லுவாங்களா லிமிட் போட்டு பண்ணுப்பா கொரி சீக்கிரமாக எக்ஸிக்யூட் ஆகிடும் ரைட் இப்போ செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் கஸ்டமர் லிமிட் ஆஃப் ஒன் அப்படின்னு கொடுத்தேன்னா மொதல் ஒரு ரெக்கார்டு தானே எடுத்துகிட்டு வரும்போது ஸோ அப்போ அது கட உடனே எடுத்துகிட்டு வந்துடும் டைம் வேஸ்ட் ஆகாது சர்வர் டவுன் ஆகாது இப்போ உங்கள் உங்கள் டேபிளில் வந்து ஒரு லட்சம் ரெக்கார்டு இருக்குது அப்படின்னும் போது நீங்கள் போய் வெறும் செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் கஸ்டமர்னு போட்டிங்கன்னா உங்கள் சர்வர் டவுன் ஆகிடும் ஏன்னா அவ்வளோ கொரிஸாக அவ்வளோ டேபிள்ஸ் அது பாப்புலேட் பண்ணி உங்களுக்கு இந்த வியூவில் காமிக்கணும் நீங்கள் ஸ்கிரால் பண்ண பண்ண வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ அப்போ லிமிட்டில் நீங்கள் வந்து கரெக்டான விஷயத்த கொடுக்கணும் இல்லை லிமிட்டில் கம்மியான வேல்யூவை கொடுக்கணும் ஓகேவா ஸோ அப்போ நான் இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஐஎஸ் செகண்ட் ஐஎஸ் அப்படின்ட்டு உங்கள் கிட்ட கேள்வி வரும்போதே உங்கள் மைண்டில் ஆஃப் செட் அப்படின்னு கான்செப்ட் நீங்கள் ஆபம் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அது ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த இன்டர்வியூவில் இது தான் கேட்பாங்க ஹவு கேன் யூ ஃபைண்ட் அவுட் தி செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் வேல்யூ இன் அ காலம் அது எந்த காலமாக வேணாலும் இருக்கலாம் நம்ம அந்த காலம்லேருந்து செகண்ட் லார்ஜஸ்ட்டை கண்டுபிடிக்கணும் இல்லை செகண்ட் ஸ்மாலஸ்ட்டை கண்டுபிடிக்கணும் ரைட் அப்போ அப்படின்னும் போது நான் இந்த ஆப்செட் கான்செப்ட்ஸை யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் யாருக்காவது இதில் சந்தேகம் இருக்கா ஆப்செட் லிமிட் எப்படி யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்ட்டு செகண்ட் லார்ஜஸ்ட்னா வந்து லிமிட்டோட டிசெண்டிங்கில் கொடுத்து லிமிட் வேல்யூ வந்து ஒன்றுன்னு கொடுத்துட்டு ஆப்செட்டோட வேல்யூ ஒன்றுன்னு கொடுத்தா செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் வந்துடுமா சார் போட்டு பாருங்கள் இப்போ என்ன கான்செப்ட் அது என்ன ஆஃப்செட் என்ன பண்ணுவோம் ஆஃப்செட்டு கொடுத்தீங்கன்னா அந்த ஒரு வேல்யூவை டிஸ்கார்ட் பண்ணிடும் ரைட் எனக்கு தேவையானது ஒரு ரோ ஆனால் முதல் ரோவை டிஸ்கார்ட் பண்ண சொல்லிட்டேன் அப்போ எனக்கு ரெண்டாவது ரோ வருதா பார்க்கலாம் ரெண்டாவது ரோவில் தான் செகண்ட் லார்ஜஸ்ட்டு சேலரி வாங்குகிறவர் இருப்பாங்க ஸோ இப்போ நெல்சன்ற அவரோட சேலரி என்னென்னு பார்க்கலாம் ஸோ அது வந்து வேறு சேலரி இது வேறு சேலரி சாரி சேலரி மீன்ஸ் கிரெடிட் லிமிட் கரெக்டாக ஸோ அப்போ இது மூலிமா நம்ம செகண்டு தேர்டு வாட் எவர் எப்படி கொடுத்தாலும் என்னால் அது கொண்டான அப்ராப்ரியேட் வே வேல்யூஸ் எடுத்துகிட்டு வர முடியும் புரியுதா சரி ஸோ அப்போ இப்போ என்னெல்லாம் பார்த்துருக்கோம் மின்னு மேக்ஸு ரைட் சம்மு பார்த்தீங்க இன்னும் ஆவரேஜ் இருக்குது ரைட் அந்த அது எல்லாமே அப்புறம் வந்து இன்னர் கொரிஸில் சப் கொரிஸில் எப்படி போடணும் அப்படின்ட்டு ஸோ அப்போ எனக்கு என்ன இப்போ நான் ஒரு கேள்வி கேட்குறேன் ஓகேங்களா இதுக்கு கொரி போட்டு விண்டோவில் போடுறவங்க போடுங்க ஓகேங்களா ஸோ இப்போ எனக்கு கே கேள்வி என்னென்னா ஃபைண்ட் அவுட் தி கஸ்டமர்ஸ் ஓகேங்களா ஆர் லிஸ்ட் அவுட் தி கஸ்டமர்ஸ் ஊஸ் ஹேவிங் தி கிரெடிட் லிமிட் அபோ தி ஆவரேஜ் list out the customer details who is having the credit limit above the average appa enna enna solla varana ipo or 10 per irukanga 10 per ipo credit limit or average irukum la credit limit ku or average irukum la and average ku adhigamana credit limit yaarala vechirkingalo avangala la kaambinga appdi solla varan puridha kelvi appa first average kandu pidikku ம் கரெக்டாக சரி சார் ஸோ அப்போ முதல்ல ஆவரேஜ் கண்டுபிடிக்கணும் அப்புறம் நான் வந்து அந்த ஆவரேஜுக்கு மேலே இருக்கவங்களை எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ இதுக்கு எப்படி கொரி எழுதலாம் கொரி எழுதி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இல்லை நீங்கள் சொல்லுங்கள் நான் ட்ரை பண்ணுறேன் யாராவது சொல்ல முடியுமா இது இதை எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ணலான்ட்டு லிஸ்ட் அவுட் தி கஸ்டமர்ஸ் who is having the credit limit greater than the average credit limit avladha ipdi da real time la ipdi da irukum sir and the average value nrathu idhile irukuma sir adhe enaku illa average namba dhan kandupidikkanum so modala list out the customer details nu sollitaanga correct ah 
ஸோ அப்போ செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் கஸ்டமர் இதை போட்டுற வேண்டியதானே எந்த கஸ்டமரை பண்ண சொல்கிறாங்க வேர் கரெக்டா வேர் கிரெடிட் லிமிட் கிரெடிட் லிமிட் எதுக்கு விட அதிகமாக இருக்கணும் கிரெடிட் லிமிட் கிரேட்டர் தேன் என்னது எதை விட அதிகம் ஆவரேஜ் விட அதிகமாக இருக்கும் அப்போ எனக்கு ஆவரேஜ் தெரிஞ்சால் தானே நான் இந்த இடத்துல ஏவிஜின்னு போட முடியும் கரெக்டாக எனக்கு ஆவரேஜ் அமௌண்ட் தெரியணும்ல ஆவரேஜ் அமௌண்ட் வந்து எழுபத்தாயிரம் இல்லை இந்த மாதிரி தெரிஞ்சால் தானே என்னால் போட முடியும் அப்போ எனக்கு இதுவே தெரியாது இதை நான் உட்காந்து கால்குலேட் பண்ண முடியாது ஸோ அப்போ நான் இதுக்கு ஒரு சப்கொரி போடணும் வேர் கிரேட்டர் தேன் அப்போ அதுக்குள்ளே போயிட்டு என்ன கண்டுபிடிப்பேன் ஆவரேஜ் கண்டுபிடிக்கணும் செலக்ட் ஏவிஜி யாருக்கு கிரெடிட் லிமிட் புரி புரிஞ்சிக்க முடியுதா ஃப்ரம் கஸ்டமர்ஸ் இதை நம்ம ஆல்ரெடி பண்ணது தான் மேக்ஸுக்கு பண்ணோம் இப்போ அதை ஆவரேஜுக்கு பண்ணுறோம் ஸோ அப்போ இந்த கொரி எக்ஸிகிட் ஆச்சுன்னா எனக்கு என்ன கொடுக்கும் ஸோ இந்த கொரி என்ன கொடுக்கும் எனக்கு என்னது <laughs> 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 maximum credit limit sir ah so ipo na idu avg nu potirken app average credit limit tharum sir okay va so app average eppadi kandupidikalam or vishayathukku average formula enna total divided by number of hmm right numbers. values divided by counts கரெக்டா டோட்டல் நம்ம வேல்யூஸ் டிவைட் பை ஸோ அப்போ அப்படி பண்ணும்போது எனக்கு என்னோட கிரெடிட் லிமிட்டோட ஆவரேஜ் கிடைக்குதான்னு பார்க்கலாம் ஸோ இதுதான் ஆவரேஜ் ஆவரேஜான கிரெடிட் லிமிட் என்னது அறுபத்தி ஏழாயிரத்தி அறுநூத்தி ஐம்பத்தொம்பது ரூபா ஓகேவா ஸோ அப்போ இந்த அமௌண்ட்டை நான் இதுக்கு பாஸ் பண்ணுறேன் அவ்வளோதான் ரைட் இந்த அமௌண்ட்டு இங்கே பாஸ் ஆகும் அதை விட கிரேட்டராக சேலரி வாங்குறவங்க எல்லாரையுமே என்னால் இப்போ பார்க்க முடியும் இவங்களோட சேலரிஸ் எல்லாம் பார்க்கலாம் ஆமா எல்லாருமே அறுபத்தி அந்த அமௌண்டோட அதிகமாக தான் இருக்காங்க புரிய வருதா கொரிஸ் எப்படி யூஸ் பண்றான்றது இதில் சந்தேகம் இருக்கா புரியுதுங்க சார் புரியுதுங்களா சரி இப்போ நான் என்ன கேட்குறேன்னா எத்தனை பேர் ஆவரேஜ் சேலரியை விட அதிகமான கிரெடிட் லிமிட் வச்சுருக்காங்க ஆவரேஜ் கிரெடிட் லிமிட்டை விட அதிகமான கிரெடிட் லிமிட் வச்சுருக்காங்க இதுக்கு யார் பதில் சொல்லு ஓப்பன் கொஸ்டின் ஐ டோன்ட் சார் அப்போ கொரி என்னது போடலாம் புரியுது <laughs> 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 அப்போ எந்த இடத்துல நான் கவுண்ட்டு போடணும் அப்போ இப்படி கவுண்ட்டு போடும்போது எனக்கு கிடைக்குமா அப்போ என்ன கொரி எழுதலாம் சொல்லுங்கள்
கேள்வி புரிஞ்சிருச்சா செலக்ட் கவுண்ட் ஸ்டார் फ्रॉम கஸ்டமர் அப்படினு குடுக்கலாமா சார் ம் கரெக்ட் சோ செலக்ட் கவுண்ட் ஸ்டார் फ्रॉम கஸ்டமர் செலக்ட் ஸ்டார் போட்டா என்ன நடக்கும் எல்லாத்தையும் பிரிண்ட் பண்ணோம் செலக்ட் கவுண்ட் ஸ்டார்னா அதை எண்ணி அந்த எண்ண நம்பரை பிரிண்ட் பண்ணோம் ஓகேவா சோ அப்ப இதே கோரி தான் நான் அப்ப மாத்தி கேக்கும்போது ஜஸ்ட் கவுண்ட் போடினா அப்ப 69 பேர் ஆவரேஜ் கிரெடிட் லிமிட்டை விட அதிகமான கிரெடிட் லிமிட்ல வாங்கிட்டு இருக்காங்க புரியுதா அப்ப இதுக்குள்ள நம்ம எவ்வளவு விஷயத்தை யூஸ் பண்ணிருக்கோம் ஒரு சப் கோரி சார் அதுல லிமிட் யூஸ் பண்ணலாமா சார் ஆ லிமிட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் என்ன தப்பு இருக்கு இப்ப உங்களுக்கு இதுல என்ன 69 ல கவுண்ட்ல லிமிட் யூஸ் பண்ணாதீங்க ஓகேவா அது பேண்டா நமக்கு ஓகேவா நம்ம வந்து வேல்யூஸ்ல லிமிட் யூஸ் பண்ணி செலக்ட் ஸ்டார்ல லிமிட் யூஸ் பண்ணீங்கனா உங்களுக்கு டே அவுட்புட் கொஞ்சம் பாக்கும்போது ஈஸி அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கும் வேர் கிரெடிட் லிமிட் கிரேட்டர் தென் இது அதுல லிமிட் வந்து லிமிட் என்னது ஒரு 3 கரெக்டா நீங்க கஸ்டமர்ஸ் குள்ள லிமிட்ட போட்டுற கூடாது புரியுதா இது ஒரு சப் கோரி இந்த கோரி எதுக்கு எக்ஸிகியூட் ஆகுது एवरेज அக்கவுண்ட் பிடிக்கிறதுக்கு புரியுதா சார் அப்படியே டிசைன் லிங்க்ல பண்ணிரலாம் சார் அதுவே ஃபர்ஸ்ட் மூணு பேர் வரணும் அவ்வளவுதான் நீங்க எப்படி வேணாலும் போட்டுக்கலாம் சோ அப்ப எனக்கு வந்து இவங்களோட salary வந்து அந்த 69000 விட அதிகமா தான் இருக்கு ஆனா எந்த எந்த அறிவு இடம் இடத்துல இருந்து வராங்கன்றது எனக்கு தெரியாது இவங்க மூணு பேர் எந்த இடத்துல இருந்து வரான்னு தெரியாது ஸோ அப்போ உங்களுக்கு அது வந்து ஹையஸ்ட்டா லோயஸ்ட்டா அப்படின்னா நீங்கள் அசண்டிங் டிசண்டிங் அப்படின்றத நீங்கள் இல்லை மின் மேக்ஸ் நீங்கள் தான் அந்த கொரியை இப்படி வளர்த்துக்கிட்டே போகலாம் உங்கள் விருப்பம் தான் புரியுதா சார் இப்போ மின் இப்போ மேக்ஸிமம் தான் எப்படி சார் யூஸ் பண்ணி காட்டுங்க சார் நீங்களே சொல்லுங்க நம்ம இப்போ உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் எப்படி பண்ணணும்னு தெரியும் கரெக்டா இதில் எப்படி மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ணலாம் செலக்ட் மின் ஸ்டார் பண்ணலாமா சார் செலக்ட் ஒரே ஒரு நிமிஷம் செலக்ட் மின் ஸ்டாரா செக் பண்ணலாம் ஒரு ஐடியா தான் தப் தப்பு கிடையாது நம்ம சொல்கிறது ஒரே ஒரு மவுஸ் ஒர்க் ஆகல பேசுறது கேக்குதுங்களா சிஸ்டம் ஹேண்ட் ஆயிடுச்சு ஓகே இது ஏதோ பிரச்சனை இல்லை சரி நீங்க இப்போ என்ன கேட்டீங்க இதுலயே அதிகமா மினிமம் ஆர் மேக்ஸிமம் எதுதான் மினிமம் ஆர் மேக்ஸிமம் ஸ்கிரீன் ஷேரிங் போயிடுச்சா சூப்பர் ஓகே தென் லிமிட்னா என்ன ஆஃப்செட்னா என்ன அப்படின்றத பார்த்தோம் கரெக்டா ஸோ இப்போ அடுத்து முக்கியமானது இந்த ஜாயின்ஸ் ஓகேவா ஸோ ஜாயின்ஸ் எப்போ யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஜாயின்ஸ் எப்போ யூஸ் ஆகும் அப்படின்னா இப்போ வந்து நீங்கள் எல்லா விஷயத்தையுமே ஒரே டேபிளில் வச்சுருக்க மாட்டீங்க ஓகேங்களா நீங்கள் வந்து ஜா எல்லா டேபிள் எல்லா டீட்டெயில்ஸையும் ஒரே டேபிளில் வச்சுருக்க மாட்டீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ உங்களோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் காலேஜ்னு வச்சுருக்கீங்க ஒரு டேட்டா பேஸ் அதில் வந்து ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்ட்டு ஒன்று இருக்குது ஓகேவா காலேஜ்னு ஒன்று வச்சுருக்கீங்க ஒரு டேட்டா பேஸ் அதில் ஸ்டூடெண்ட் டேபிள்னு ஒன்று இருக்குது ப்ரொஃபஸர் டேபிள் இருக்குது ரைட் கோர்ஸ்னு ஒரு டேபிள் இருக்கும் ரைட் இந்த மாதிரி நிறைய என் நம்பர் ஆஃப் டேட்டாஸ் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ அந்த மாதிரி சினாரியோவில் ஜாயின்ஸ் யூஸ் பண்ணுவீங்க ஜாயின்ஸ் எதுக்குன்னா இந்த ப்ரொஃபஸர் 
எத்தனை பசங்களுக்கு எந்த கிளாஸஸ்லாம் எடுக்கிறாரு இப்படின்னு கேட்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ ஒரு ப்ரொஃபஸரை வந்து ப்ரொஃபஸர் டேபிளில் தான் போய் பார்க்க முடியும் ஓகேங்களா கோர்ஸஸை வந்து கோர்ஸஸ் டேபிளில் தான் போய் பார்க்க முடியும் ஸ்டூடெண்ட்டை போய் ஸ்டூடெண்ட் டேபிள்ஸில் தான் பார்க்க முடியும் ரைட் அப்போ ஒரு ப்ரொஃபஸர் எத்தனை பேருக்கு கிளாஸ் எடுக்கலாம் என் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு கிளாஸ் எடுக்கலாம் கரெக்டாக ஒரு ப்ரொஃபஸர் காலையில் ஒரு பேட்ச் எடுக்கலாம் அடுத்து ஒரு பேட்ச் எடுக்கலாம் அதுக்கடுத்து ஒரு பேட்ச் எடுக்கலாம் கரெக்டாக ஸோ அப்போ நீங்கள் ரெண்டு டேபிளை ஜாயின் பண்ணுவீங்க அதுக்காக தான் இந்த ஜாயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஜாயின்ஸ் வந்து கேட்டகரியாக பிரியும் லெஃப்ட் ஜாயின் ரைட் ஜாயின் லெஃப்ட் அவுட்டர் ரைட் அவுட்டர் ஜாயின் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா ஸோ ஜாயின்ஸ் ஸோ நம்ம நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு இதோ இந்த வெப்சைட் அப்படி தான் இருக்கு ஓகே இதில் இதில் இது இது தான் பெஸ்ட் வெப்சைட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தேன் ரைட் இதில் போயிட்டு நீங்கள் வந்து ஜாயின்ஸ்ன்னு சர்ச் பண்ணிங்கனாலே கிடைக்கும் என்ன <laughs> ஆர்டர் ஒரு நீங்கள் ஸ்விக்கியில் ஒரு ஆர்டர் போடுறீங்க ஆர்டர்ஸ் அதுதான் ஒரு ஆர்டர் டேபிளில் இருக்கும் ரைட் ஆர்டர் நம்பர் ஆர்டர் டேட் ரெக்வயர் டேட் ஷிப்டு டேட் இப்படின்ட்டு இருக்கு ரைட் ஆர்டர் டீட்டெயில்னு ஒரு டேபிளில் என்ன பண்ணுறான் ஆர்டர் நம்பர் அந்த ஆர்டருக்கு என்ன ப்ராடக்டை கொடுக்குறோம் அந்த ப்ராடக்டோட ப்ரைஸ் என்ன ரைட் அந்த ஆர்டர் புக் பண்ணவங்களோட நம்பர் என்ன ரைட் என் அந்த ஆர்டர் எவ்வளோ குவான்டிட்டி இப்போ நீங்கள் ஒரு மொபைல் வாங்குறீங்கன்னா அந்த மொபைலுக்கு ஒரு ஆர்டர் நம்பர் பில்ட் ஆகுமா ரைட் அந்த ப்ரா அந்த மொபைலுக்கு ஒரு ப்ராடக்ட் கோடு இருக்கும் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மொபைல்னா ஒன் ஜீரோ ஒன் அப்படின்ட்டு ஒரு ப்ராடக்ட் கோடு வச்சுருக்காங்க ஸோ குவான்டிட்டி ஆர்டர் ஒரே ஒரு மொபைல் வாங்கியிருக்கேன் ஒன் ப்ரைஸ் ஈச் ரைட் ஒன்று ஒன் இருபதாயிரம் ரூபா ரைட் ஆர்டர் லைன் நம்பர் ஆர்டர் லைன் நம்பர்ன்றது நீங்கள் நம்பர் நம்மளோட மொபைல் நம்பராக கூட வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ இப்போ அமேசான் ஃப்ளிப்கார்ட் அவங்களாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த மாதிரி ஆர்டர்ஸ்னு ஒரு டேபிள் வச்சுருப்பாங்க ஆர்டர் டீட்டெயில்னு ஒரு டேபிள் வச்சுருப்பாங்க இவங்க ரெண்டு பேரையும் எப்படி மேப் பண்ணுவாங்கன்னா இந்த ஆர்டர் நம்பர் அப்படின்றத வச்சு தான் மேப் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா யாருக்காவது டவுட் இருந்தால் கேளுங்க ஓகேங்களா நிறுத்தி கேளுங்க ஒன்றும் தப்பு இல்லை பிகாஸ் இது வந்து தியரியாக இருந்தால் தான் தியரி புரிஞ்சால் தான் நம்ம வந்து ப்ராக்டிக்கல் போக முடியும் ஃபஸ்ட்டு எனக்கு வந்து ப்ரைமரி கீனா என்ன செகண்டரி கீனா என்ன ஃபாரின் கீனா என்ன அப்படின்றது தெரியணும் ஓகேவா ப்ரைமரி கீனா ஒன்றும் கிடையாது ஒரு டேபிளில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இது டேபிள் இருக்குது இப்போ என்கிட்ட செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் மூவிஸ் அப்படின்ட்டு ஸோ இப்போ நான் வந்து செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் கஸ்டமர்ஸ் மட்டும் போட்டுட்டு விட்டுறேன் ஓகேவா ஸோ அப்போ எனக்கு என்ன நடக்குதுன்னா இப்போ இந்த டேபிள் இருக்குது கஸ்டமர்னு ஒரு டேபிள் இருக்குது கரெக்டாக இதில் ஒருத்தரை நான் தனியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணணும்னா எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் இந்த டேபிளில் இவரை ஒருத்தரை நான் தனியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் ஏன்னா ஒரே பேரில் ரெண்டு மூணு பேர் இருப்பாங்க ரைட் ஒரே மொபைல் நம்பர் ரெண்டு மூணு பேருக்கு இருக்கலாம் அப்பாவே அப்பா வீட்டில் ஒரே பேர் தான் ரெண்டு பே ஒரு மொபைல் நம்பரும் வச்சுருக்கலாம் கரெக்டாக அட்ரஸ் ஒரே அப்பார்ட்மெண்ட்டில் ரெண்டு பேர் இருக்கலாம் ரெண்டு பேருமே வேறு வேறு கஸ்டமராக இருக்கலாம் அப்போ ஒருத்தரை தனியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணணும்னா நீங்கள் எப்படி பண்ணலாம் இந்த டேபிளில் ஸோ கரெக்ட் கஸ்டமர் நம்பர் ஸோ கஸ்டமர் நம்பர் கன்ஃபார்மாக டூப்ளிகேட்டாக இருக்காது 
இப்போ ரெண்டு பேருமே ஒரே வீட்டில் இருந்தால் கூட எனக்கு ஒரு கஸ்டமர் நம்பர் எங்கள் அண்ணனுக்கு ஒரு கஸ்டமர் நம்பர் தான் இருக்குமே தவிர ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல கஸ்டமர் நம்பர் அப்படின்றது ஏதோ ஒரு யூனிக் வேல்யூவா கரெக்டா உங்க உங்க உங்களோட ஆதார் நம்பர் உங்களோட யூனிக்கா இல்ல உங்க ஃபேமிலிக்குன்னு ஒரு ஆதார் நம்பர் இல்ல உங்க ஏரியா இல்ல ஸோ எவ்ரி ஒன் எவ்ரி பர்சன் ஹாஸ் ஏ யூனிக் ஆதார் நம்பர் ரைட் அப்ப உங்களோட பிரைமரி கீ யாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா உங்களோட ஆதார் நம்பர் உங்க ஆதார் நம்பர் தெரிஞ்சதுன்னா உங்களோட மொத்த டீட்டெயில்ஸ் என்னால் எடுக்க முடியும் உங்க பேர் தெரிஞ்சா கூட என்னால் உங்களோட மொத்த டீட்டெயில்ஸ் எடுக்க முடியுமா இப்ப ஹரின்னு உங்க பேர் எனக்கு தெரியுது ஓகேவா உங்களோட மொத்த டீட்டெயில்ஸ் என்னால் எடுக்க முடியுமா நாட் பாசிபிள் ஏன்னா ஹரின்ற பேர்ல எத்தனையோ பேர் இருப்பாங்க நீங்க எத்தனை எவ்வளவுதான் சுருக்குனாலும் சரி நான் வந்து காஞ்சிபுரத்துக்குள்ள தான் இருக்கேன் என் பேர் ஹரி கண்டுபிடிக்க முடியுமா முடியாது இல்ல நான் வந்து கிண்டிக்குள்ள தான் இருக்கேன் என் பேர் ஹரி கண்டுபிடிக்க முடியுமா கஷ்டம் கரெக்டா ஸோ ரொம்ப டீரியஸான ஒர்க்கா இருக்கும் ரைட் ஸோ அப்ப இவ்வளோ நான் கஷ்டப்பட்டு இல்லை உங்களோட ஏஜ் தெரியுது இல்லை உங்களோட டேட் ஆஃப் பர்த் தெரியுதுன்னு வச்சுக்கோங்க டேட் ஆஃப் பர்த்தை விட யூனிக் ஏதாவது இருக்கா உங்களுக்கு டேட் ஆஃப் பர்த் உங்களோட யூனிக் நீங்க கிளைம் பண்ண முடியுமா அதுவும் கிளைம் பண்ண முடியாது பிகாஸ் நீங்க பிறந்த அதே டைம் அதே நேரத்தில் என் நம்பர் ஆஃப் பேர் பிறந்திருப்பாங்க கரெக்டா ஸோ அப்போ எத் உங்களோட யூனிக்கு இப்போ இப்போதிக்கு நம்ம கிட்ட இருக்க ப்ரூஃப் நம்மளோட ஆதார் கார்டு நம்பர் நம்மளோட யூனிக் கீ ஓகேவா ஸோ அப்போ ப்ரைமரி கீனா என்னென்னா ஒரு யூனிக் கீ நாட் நல்லா இருக்கக்கூடாது அது வந்து உங்களோட ரோவை தனியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணி கொடுக்கக்கூடிய ஒருத்தராக இருக்கணும் அவரு தான் வந்து ப்ரைமரி கீ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ அப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ப்ரைமரி கீனா என்ன நம்ம நெட்லேயே பார்க்கலாம் ஸோ என்ன சொல்லுது ப்ரைமரி கீ கன்ஸ்டைண்ட் யூனிக்லி ஐடென்டிஃபை ஈச் ரெக்கார்டு இன் அ டேபிள் ரெக்கார்டுனா என்னது ரெக்கார்டுனா என்னது டேட்டா சார் ஒரு ரோ தான் ஒரு ரெக்கார்டு ஓகேங்களா ஸோ அப்போ ப்ரைமரி கீ கன்ஸ்டைண்ட் யூனிக்லி ஐடென்டிஃபைஸ் ஈச் ரெக்கார்டு இன் அ டேபிள் ஓகேங்களா உங்கள் இப்போ உங்கள் டேபிளில் ப்ரைமரி கீனு நீங்கள் ஏதாவது ஒரு காலம் வச்சுட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ அப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அப்போ இவங்க வந்து கஸ்டமர் நம்பரை ப்ரைமரி கீயாக வச்சுருப்பாங்க நம்ம அதை போய் பார்க்கலாமா ஸோ அப்போ டிஸ்கிரைபில் போய் பார்க்குறோம் ஸோ என்ன இருக்குது கஸ்டமர் நம்பர் டேட்டா டைப் இன்ட்டு கீ என்னவாக இருக்குது பிஆர்ஐ மீன்ஸ் ப்ரைமரி கீ பிஆர்ஐனா ப்ரைமரி கீ அப்போ ப்ரை அவங்க க்ரியேட் பண்ணும்போது கரெக்டாக க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்களா ஏன் நான் கஸ்டமர் நம்பரை ப்ரைமரி கீயாக வைக்கணும் அப்படின்னு போட்டு ஆல்ரெடி இருக்கிற ஒரு கஸ்டமர் நம்பரை இன்சர்ட் பண்ணனா அது எனக்கு இன்சர்ட் பண்ண விடாது ஓகேவா ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸோ இப்போ நான் ஒன் நாட் த்ரீ அப்படின்ட்டு இதே மாதிரி ஒன்று ஒன்று வச்சுக்கோங்க எனக்கு வந்து இன்சர்ட் பண்ண விடாது ஏன்னா அது என்ன சொல்லிடும் ப்ரைமரி கீ கன்ஸ்டைண்ட் வயலேஷன் அப்படின்னு சொல்லும் ஏன்னா நீங்கள் தான் சொல்லியிருக்கீங்க கஸ்டமர் நம்பர் ப்ரைமரி கீயாக வைக்கணும்னு சொல்லிட்டு டேபிள் க்ரியேட் பண்ணும் போதே நீங்கள் அதே நூற்றி மூணில் இன்னொருத்தரை இன்சர்ட் பண்ணுறீங்க ஸோ நான் இன்சர்ட் பண்ண விட மாட்டேன் இது வந்து டேபிள் ஸ்ட்ரக்சருக்கு எதிரானது அப்போ ஒரு நம்ம தான் ஒரு டெவலப்பர் தான் ஒரு டேபிளை எப்படி க்ரியேட் பண்ணணும் இத்தனை நாள் நம்ம வந்து ப்ரைமரி கீ கன்ஸ்டன்ட்டு படிக்கலை ஓகே நம்மளுக்கு வந்து நம்ம தானே கொடுக்குறோம் நம்ம கன்ஃபார்மாக யூனிக்காக தான் கொடுப்போம் அப்படின்னு நினைப்பீங்க ரைட் நாளைக்கு நீங்க வந்து ஒரு அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் கிரியேட் பண்றீங்க ஒரே ஆதார் நம்பர் ஒரே ஆதார் நம்பர் வச்சு மூணு நாலு பேர் அப்ளை பண்றாங்க எக்ஸாமுக்கு நீங்க அப்ளை அதை அப்ரூவ் பண்ணலாமா கூடாதா அப்ரூவ் பண்ண கூடாது அப்ரூவ் பண்ண கூடாது ம் சோ அப்ப 
அப்போ அந்த அப்ளிகேஷன்ன்ற டேபிளில் உங்கள் அவங்க போடுற டேட்டாஸ்லாம் வந்து இன்சர்ட் ஆகக்கூடாது ரைட் உங்களால் அதை ஆன் ஸ்பாட் வேலிடேட் பண்ண முடியாது கரெக்டாக நீங்கள் அவர் வந்து ஒரு ஆதார் நம்பர் கொடுத்துட்டார் ஆல்ரெடி அந்த இன்சர்ட் வந்து உங்கள் டேட்டாபேஸில் விழுந்துருச்சு திருப்பி டீட்டெயில்ஸ்லாம் மாற்றுறாரு நேமெல்லாம் மாற்றுறாரு இமெயில் ஐடி மாத்துறாரு மொபைல் நம்பர் மாத்துறாரு ஆனால் ஆதார் கார்டு அதே நம்பர் கொடுக்குறாரு கரெக்டா ஸோ அப்போ நான் என்ன பண்ணோம் இன்சர்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே செக் பண்ணணும் இதே ஆதார் கார்டு நம்பரில் என் டேபிளில் வேறு யாருனா இருக்காங்களா கரெக்டா அப்படி நான் செக் பண்ணணும்னா எனக்கு ரொம்ப டைம் ஆகும் ஒரு ஒரு வாட்டி இன்சர்ட் போடும்போது நான் இப்போ இதெல்லாம் செக் பண்ணிட்டு தானே இன்சர்ட் போடணும் கரெக்டா என் டேபிளில் ஐம்பதாயிரம் ரெக்கார்டு இருந்ததுன்னா நான் இப்போ ஐம்பத்தோராயிரம் ஐம்பதாயிரத்தி ஒன்றாவது ரெக்கார்டு உள்ளே வருதுன்னா நான் என்ன பண்ணணும் இந்த ஒரு ரெக்கார்டை கம்பேர் டு தோஸ் ஐம்பதாயிரம் ரூபா ஐம்பதாயிரம் ரெக்கார்டோட கம்பேர் பண்ணணும் அப்படி எதுவுமே மாட்டலை அப்படின்னா நான் இன்சர்ட் போடு அப்படின்றத நான் என் ஜாவாலியோ பைத்தான்லேயோ எழுதணும் இது எவ்வளோ பெரிய வேலை இப்படி பண்ணால் தான் என்னால் என்னோடய எக்ஸாமை கரெக்டாக நடத்த முடியும் அப்ளிகேஷன்ஸை கரெக்டாக வாங்க முடியும் கரெக்டாக தப்பா கரெக்டுங்களா நான் செக் பண்ணிக்கிட்டேன் சாரி சார் எனக்கு ஒரு டவுட் போடணேன் ம் சொல்லுங்கள் ஓகே இப்போ நம்ம ப்ரைமரிக்கு வந்து இனிக் வேல்யூ கொடுக்குறதுக்காக அப்படின்ற மாதிரி சொல் பேசிகிட்டு இருக்கோம் ஆமாம் அப்போ இனிக்கு ஒன்று இருக்குல்ல சார் புரியல அது இனிக்குன்னு ஒரு இது நான் பார்த்தேன் இனிக்கியூ அப்படின்னு உங்களோடிக்கலாம் <laughs> 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 யூனிக் கீயா வெச்சுக்கலாம் பிரைமரி கீன்றது உங்களோட யூனிக் கீயை நீங்க எந்த யூனிக் கீ வேணாலும் உங்களோட பிரைமரி கீய நீங்க ரெப்ரசன்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா இப்ப நான் வந்து ஆதார் கார்டை தான் உங்களோட பிரைமரி கீன் சொன்னேன் நீங்க கேட்கலாம் என்ன என்னோட ஜிமெயில் ஐடியுமே என்னோட பிரைமரி கீ தான் கரெக்டா உங்க ஜிமெயில் ஐடில இன்னொருத்தருக்கு ஜிமெயில் ஐடி கிரியேட் ஆகுமா இல்ல சார் ஒரு ஒரு ஆள் செப்பரேட்டா தான் இருக்கும் ரைட் ஏ மொபைல் நம்பரும் என்னோட பிரைமரி கீ தான் தப்பு கிடையாது ஓகேங்களா ஸோ ஆனால் என் டேபிளுக்கு நான் வந்து இவங்க இடத்துல யாராவது ஒருத்தரை ப்ரைமரி கீயாக வச்சுக்கிறாங்க மீதி எல்லாருமே யூனிக்காக வைக்கணும் ரைட் அதில் வந்து டூப்ளிகேட்ஸ் அலோரோ பண்ணிடக்கூடாது பட் ஆனால் இவர் தான் எனக்கு முக்கியம் இவர் ஒருத்தர் கிடச்சாருன்னா இவரோட ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் எடுத்துருவேன் இப்போ உங்களோட மெயில் ஐடி கிடச்சா உங்களோட ஃபுல் டீட்டெயில்ஸை என்னால் எடுக்க முடியுமா உங்களோட ஆதார் கார்டு நம்பர் கிடச்சா உங்களோட ஃபுல் டீட்டெயில்ஸை நான் எடுக்க முடியுமா ரெண்டுமே பாசிபிள் தானா சார் மோஸ்ட் பாசிபிள் வந்து உங்கள் மெயில் ஐடியை வச்சு என்னால் ஃபுல் எடுக்க முடியாது உங்களோட ஃபுல் டீட்டெயில் வச்சு எடுக்கலாம் சார் ம் உங்களோட ஆதார் கார்டை வச்சு எடுக்கலாம் ஸோ இப்போ இது மூலியமாக நான் என்ன தெரியும் ரெண்டுமே ஆனால் யூனிக் தான் ரெண்டுமே டூப்ளிகேட்ஸ் அலோவ் பண்ணாது அப்படின்றது தான் ரெண்டு ஆனால் ரெண்டுமே யூனிக் ரைட் அப்போ நான் வந்து எதை ப்ரைமரி கீயாக வைக்கணுன்றத ஆஸ் அ டெவலப்பர் நான் முடிவு பண்ணணும் ஓகேங்களா உங்களோட ரோவை ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே இல்லை ஃபில்ட்ரேஷனுக்கு ஈஸியாக இருக்கணும் அப்படின்ற பட்சத்தில் நான் வந்து என்னோட ஆதார் கார்டை ப்ரைமரி கீயாக வச்சுருக்கேன் ம் சொல்லு சொல்லு இப்போ ஒரு ரோல அந்த அந்த நீங்க ஃப்ளைட்ல இருக்கதுலயே வந்து कांटेक्ट ஃபர்ஸ்ட் நேம் அப்படினு கொடுத்திருக்கீங்க அதுல வந்து பீட்டர் அந்த மாதிரி கொடுத்திருக்கு இன் கேஸ் அத நான் வந்து யூனிகாவோ நம்மளேனா அது பிரைமரி கீயா கொடுத்துட்டேனா அடுத்த கால அடுத்த ரோல அத யூஸ் பண்ண முடியாது அடுத்த ரோ நீங்க இன்சர்ட் பண்ண கூடாது அதே பேர்ல கிங்ன்ற ஒருத்தர் கிங்ன்ற பேர் வச்சுக்கிட்டு அடுத்தால் வரவே முடியாது ஈவன் தோ அவர் வேற கண்ட்ரி வேற மொபைல் நம்பர் வேற எதுவா இருந்தாலும் நீங்க கான்டாக்ட் கிளாஸ் நேம் அப்படின்றத யூனிக்கா வச்சுட்டீங்கன்னா என்ன நடக்கும் உங்க டேபிள் உள்ள இன்சர்ட் பண்ணவே விடாது ஸோ இது மூலியமா நான் டூப்ளிகேட்ஸ் ஆல நான் ஃபில்ட்ரேஷன் பண்ண தேவை இல்லை என் டேபிளே ஃபில்டர் பண்ணி அமைச்சு விட்டுரும் அப்ப மேக்ஸிமம் யூனிக் அண்ட் பிரைமரி வந்து ஒரு டேபிள் கிரியேட் பண்றேன்னா மேக்ஸிமம் ஒன் ஆர் டூ ஆக தான் சார் இருக்க முடியும் ஒன்பது <laughs> 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 
ஒன்ஸ் எனக்கு திருப்பி ஒரே ஒரு தடவை யுனிக்கும் பிரைமரிக்கும் மட்டும் டிஃபரன்ஸ் ஒரே ஒரு தடவை ரெண்டுமே பிரைமரி கீ வந்து இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் யுனிக் கீ புரியுதா பிரைமரி கீன்றது ஒரு கன்ஸ்டைன்ட் யுனிக் கீன்றதும் ஒரு கன்ஸ்டைன்ட் தான் ஓகேங்களா யுனிக் எல்லா யுனிக் கீஸும் பிரைமரி கீயாக இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது பட் ஆனால் எல்லா பிரைமரி கீயும் யுனிக் கீயாக இருக்கணும் புரியுதா எல்லா யுனிக் கீயும் பிரைமரி கீயாக இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது ஆனால் எல்லா பிரைமரி கீயும் யுனிக் கீயாக இருந்தே ஆகணும் ஆனால் ரெண்டோட ஜாபும் ஒரே மாதிரி தானே சார் டூப்ளிகேட்டு இது உள்ளே அலோ பண்ணாது நாட் நல்லாவும் இருக்காது ஒரே ஜாப் இது வந்து இது ஓகே இது ஒரு டேபிளுக்கு இப்போ உங்கள் கேள்வி கரெக்டு இது ரெண்டுமே ஒன்று தானே பண்ணுது அப்புறம் எதுக்கு இவனுக்கு வேறு பேர் அவருக்கு வேறு பேருன்னு கேட்குறீங்க கரெக்டாக இப்போ ஒரு டேபிளுக்கு ஓகே இப்போ நான் வந்து இப்போ உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் காமிச்சேன் கரெக்டாக ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த ஆர்டர் பார்த்தோமா ஸோ இப்போ நான் இந்த இடத்துல இவங்க ஏன் இதை ஸ்டாராக வச்சுருக்காங்க ஆனால் இது ஒரு பிரைமரி கீ இந்த பிரைமரி கீ அடுத்த டேபிள்லேயும் பிரைமரி கீயாக இருக்கும் அடுத்த டேபிளில் இந்த கீயை நான் யூஸ் பண்ணுறேன் புரியுதா யூனிக்காக இருந்தால் யூஸ் பண்ண முடியாது யூனிக்காக இருந்தால் ஆமாம் நான் யூஸ் பண்ண முடியாது ரிலேஷன் ரிலேஷனை பில்ட் பண்ண முடியாது ரிலேஷனை பில்ட் பண்ண முடியாது இந்த டேபிளுக்கும் அந்த டேபிளுக்கும் இந்த டேபிளில் நீங்கள் ஆர்டர் டேட்டை யூனிக்காக வச்சுக்கோங்க பிரச்சனை இல்லை இந்த ஆர்டர் டீட்டெயில்ஸ் டேபிளில் ப்ரைஸை யூனிக்காக வச்சுக்கோங்க பிரச்சனை இல்லை ஆனால் உங்களை ரெண்டு பேரும் ரிலேட் பண்ண முடியாது நீங்கள் ப்ரைமரி கீயாக வச்சிங்கன்னா உங்கள் ரெண்டு பேரையும் ரிலேட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கு தான் ப்ரைமரி கீ ஃபாரின் கீ அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க ஃபாரின் கீனா என்னென்னா இப்போ இந்த டேபிளில் ஆர்டர் டீட்டெயில்ஸ் டேபிளில் ஆர்டர் நம்பர்னு இருக்குல்ல கரெக்டாக ஃபஸ்ட்டு ஆர்டர் நம்பர் இருக்குல்ல இவர் தான் ஃபாரின் கீ இவர் எங்கேருந்து வருவார்னா இந்த ஆர்டர் நம்பர்ன்ற ஆர்டர்ஸ்ன்ற டேபிளில் இருக்க எல்லா நம்பரும் தான் இங்கே வரும் அதை தாண்டி வேறு எந்த நம்பரும் வராது ஓகேங்களா அதனால தான் இவங்கள வந்து ஃபாரின் கீ ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கேயே இருக்கு பாருங்கள் லிங்கிங் டுகெதர் யூஸிங் காமன் காலம்ஸ் விச் ஆர் நோன் அஸ் ஃபாரின் கீ காமன் காலம் இந்த டேபிளுக்கும் இந்த டேபிளுக்கும் என்ன காலம் காமன் காலம் இருக்கு இந்த ஆர்டர் நம்பர் தான் இங்கே இருக்க வேல்யூ தான் இங்கே இருக்கும் அதுதான் வந்து ஃபாரின் கீ ப்ரைமரி கீனா நீங்கள் ஒரே ஒரு டேபிளை கன்சிடர் பண்ணிக்கிறீங்க ஆர்டர்ஸ்ன்ற டேபிள் கன்சிடர் பண்ணிக்கிறீங்க அதில் ஒரு யூனிக் ஆர்டரை ஐடென்டிஃபை பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்து மொபைல் வாங்கினவங்க அந்த பையன் வந்து மொபைல் வாங்கினா அவன் ஆர்டர் நம்பர் எடுத்து கொடுப்பானா உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியாது அவர் ஆர்டர் நம்பர் தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் சார் என்னால் எடுக்க முடியும் இல்லைப்பா அந்த பையனோட பேர் இது ஊர் இது சார் அதே பேரில் நிறைய பேர் ஆர்டர் பண்ணுறாங்க அதே ஊரில் தான் நிறைய பேர் ஆர்டர் நம்பரை கொடுங்க நீங்கள் எவ்வளோ பர்ச்சேஸ் பண்ணிங்க என்னன்றதை நான் தெளிவாக தரேன் அப்படின்றது அதுதான் இப்போ ஆர்டர் நம்பர்ன்றது தான் ப்ரைமரிக்கு புரியுதுங்களா 